ஆண்டவோ ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் 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 மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே மை துதிக்கிறோம் மை துதிக்கிறோம் மை துதிக்கிறோம் இதில் அன்பு பிறக்கும் உள்ள பல்லுக தகப்பணி இந்த ஆசிரியப்பட்டதானே இந்த அருமையான இந்த மாலை வேலைக்காக மிஸ் தோத்திருக்கிறோம் விசேஷ கூடுகையின் மூன்றாவது நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்த நீரங்களை கூட்டி சேர்ந்து கிருமைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டுவரே இந்த தயவுக்காக ஸ்தோத்திரம் அப்படி கிருமைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் அப்படி நன்மைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் அப்படி சுகத்திற்காக ஸ்தோத்திரம் அப்படி வழிநடத்தலுக்காக ஸ்தோத்திரம் அப்படி ஆலோசனைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் அப்படி அற்புதங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் அப்படி மாட்சிமை பொருந்தி அப்படி மகிமைக்காக ஸ்தோத்திரம் அப்படி ரட்சிப்புக்காக ஸ்தோத்திரம் வெளியேறு பெற்ற ரத்தத்தினாலைகளை மீட்டுக் கொண்டீர் அதற்காக நம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் நம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டுவரே தெய்வரின் இந்த அருமையான மாலை வேலையை கத்தனை ஆசீர்வதிப்பீராக இதை பார்க்கிற கேட்கிற கலந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளோடும் தெய்வனோட கிருமியும் சமாதானமும் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் உண்டாகும்படியாக ஜபிக்கிறோம் இது எங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றத்தக்கதான விசுவாசத்தை நம்பிக்கையை உருவாக்கத்தக்கதான ஆராதனையாக கத்தனையின் மாற்றி அமைக்கிற கிருமிகளுக்காக நடி செலுத்துகிறோம் ஆண்டுவரேன் பெரிய மாற்றத்தையும் பெரிய தேவரை எழுப்புதலையும் எங்கள் சபைக்குள்ளே கத்தனை கட்டளையும்படியாக ஜபிக்கிறோம் எல்லாண்டவரும் மறுமை ரட்சகரும் வாங்கி இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஒரு அருமையான பழைய பாடலை பாடி தேவனை நாம் ஆராதிப்போம் கர்த்தாவின் ஜனமே கைத்தாளமுடனே கலி கூர்ந்து கீதம் பாடு சாலேமின் ராஜா நம் சொந்தமானார் சங்கீத பாடி ஆடு அல்லேலு அல்லேலு என்கிற ஒரு ரட்சிப்பின் மகிழ்ச்சியினால் ஆத்மரிப்பினால் வருகிற வார்த்தைகள் மிகுந்த இந்த பாடலை பாடி நம் தேவனை ஆராதிப்போம்
മണിയുന്ന പാടി ദൈവനെ ആരാധിക്കും പാടിയിട്ടതുപോലെ നീങ്കിലും നാണും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവനുടെ ജനങ്ങൾ നമ്മുടെ അടയാളമേ ദൈവനെ ആർപ്പതിത്ത് പാടുവതാണ് അവരെ മഹിമപ്പെടുത്തി പാടുവതാണ് നമ്മുടെ ദൈവനെ മഹിമപ്പെടുത്തുവതാണ് നമ്മുടെ മുതന്മയാണ് വേല മുതന്മയാണ് കടമൈ കാരണം അവർ അവളോ പെരിയ മീപ്പൈ രക്ഷിപ്പൈ നമുക്ക് ഇലവസമാക തന്നിരിക്കുക മീപ്പ് രക്ഷിപ്പ് എന്നത് പണത്തിനാലോ അല്ലത് ദൈവനുടെ വേറെ എന്ത് കാര്യത്തിനാണത് ചെയ്യപ്പെടാമൽ ജീവനാലേ ചെയ്യപ്പെട്ടത് രത്തത്തിനാലേ ചെയ്യപ്പെട്ടത് തന്നുടെ സ്വന്ത കുമാരനെ അവരുടെ ജീവനെ അവരുടെ മഹിമയെ അവരുടെ നന്മകളെ അവകളെ വിലക്കരയമാക കൊടുത്ത് വിലയേറെ പെറ്റവരാക നമ്മൾ എന്ന പണിയിരിക്കാർ അവർ മാറ്റിയിരിക്കാർ അത രക്ഷിപ്പ് രക്ഷിപ്പ് എന്നത് വിലക്ക് പോകാതവരെ വിലയേറെ പെറ്റവരാക മാറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം അതിദാൻ പെറ്റിരിക്കും അതർക്കാക നീ ആണ്ടവരെ ആരാധിക്കും അതനാൽ ദാ അവരെ മികവും നല്ലവർ നീങ്ങ ரொம்ப നല്ലവർ എന്ന് പാടി ഇന്ന നേരത്തെ ആരാധിക്ക പോകുറോം നമ്മുടെ ആണ്ടവർ മികവും നല്ലവർ ആയിരിക്കാർ സാലമോൻ കാട്ടിന ദൈവനുടെ ആലയത്തിലെ കർത്തർ നല്ലവർ சொல்ற വാർത്ത എവളെ പെരിയ മാറ്റത്തെ എവളെ പെരിയ കാര്യത്തെ ചെയ്യുന്നത് പാർക്കുറോം സാലമോൻ കാട്ടിന ദൈവനുടെ ആലയത്തെ പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യുമ്പോൾ പാടൽ കുളവിനെ ലോറ ചേർന്ന് കർത്തർ നല്ലവർ തുതിയങ്ങൾ അവർ കിരുബ എന്നും ഉള്ളത് എന്ന് പാടിനാർ വേറെ ദീം പാടല അവർ മുറി മുറിയായി തിരുമ്പ തിരുമ്പ കർത്തർ നല്ലവർ കർത്തർ നല്ലവർ എന്ന് പാടിനാർ വസനം சொல்கிறது വേദം சொல்கிறது சரிதம் சொல்கிறது அவர்கள் பாடின அந்த ஆலயத்தை தேவனுடைய மகிமை தேவனுடைய பிரசனம் சூழ்ந்து கொண்டது தேவனுடைய மகிமை இறங்கினதை கண்டார்கள் தேவனுடைய மகிமை விடுதலை ஆக்கப்பட்டதை கண்டார்கள் இந்த நாளிலும் தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிற நீங்களும் நானும் அதே போலதான் ദൈവനെ നാം ആരാധിച്ച് പാടുമ്പോഴ് ദൈവൻ എവളവ് നല്ലവർ എന്നതി ഉണർന്ന് പതിനോറ് മാസങ്ങളെ മാണ് നടത്തി കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നവരെ നാം പാടി തുതിക്കുമ്പോൾ എന്ന ആഗം ദൈവന്റെ പ്രസന്നം ദൈവന്റെ മഹിമയെ നാം ഓവരോരിയും നിരപ്പും അതുതാണ് നമ്മുടെ വാഴ്ക്കയെ സിറന്നതായി മാറ്റും നമ്മുടെ വാഴ്ക്കയെ മെന്മയാനതാക്ക മാറ്റും അതുതാണ് ഇലേ പാർദ്രേ കൊടുക്കും അതുതാണ് സന്തോഷത്തെ തരും ദൈവന്റെ മഹിമയെ നാം ദൈവന്റെ പ്രസന്നം നാം ആരാധന അർമിയാന തുതിയൻ വേളയിലെ ഈ പാടലെ പാടി നാം ആരാധിക്ക പോകുറോ പാടി നാം ദൈവനെ ആരാധിക്കും
மாலை வெளியில் நாங்கள் கேட்க போகிற ஒரு வார்த்தைக்காக ஸ்தோத்திரம் இப்படி வார்த்தை வல்லமை உள்ளதாக விடுவிக்கக்கூடியதாக தெய்வரை சமாதானத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக கட்டுகளை அவிழ்க்கக்கூடியதாக வழிகளை உண்டாக்கக்கூடியதாக ஆலோசனை தரக்கூடியதாக விசுவாசத்தை நம்பிக்கையை ஒவ்வொரு உள்ளங்களிலும் மனங்களிலும் உருவாக்கக்கூடியதாக பரிசுத்த ஆவியினவரால் போதிக்கப்படுகிற சத்தியத்தினாலே பிள்ளைகள் பார்க்கிறவர்கள் கேட்கிறவர்கள் இந்த சத்தம் இங்கலம் துணிக்கப்படுகிறதோ அந்த இடங்களிலெல்லாம் தெய்வனுடைய ரட்சிப்பின் வாசல் திறக்கப்படட்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம் எல்லாண்டு ஒரு மனம் இரட்சகருமாகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனோடு நல்ல பேராவே தெய்வனுடைய வார்த்தையை நாம் கேட்போம் பரவாயில்ல நீங்க கண்டினியூ பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது தர்மையான மாலை வேலையிலும் நீங்கள் அறிந்திருக்கிறபடி முப்பது நாள் விசேஷ கோடுகளிலே மூன்றாவது நாளாக இருக்கிறது மூன்றாவது நாளிலும் நீங்கள் அறிந்திருக்கிறபடியே ஒவ்வொரு வாரமும் இந்த சபையில் ஒவ்வொரு ஆராதனையிலும் போதிக்கப்படுகிற தலைப்பை ஒரு வாரம் நாம் கேட்க போகிறோம் அதில் முதலாவது எடுத்திருக்கிற முதல் வாரத்தில் நாம் எடுத்திருக்கிற தலைப்பு ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலையும் பேசிக் கொண்டு வருகிற சபை என்றால் என்ன என்கிற தலைப்பின் கீழே தான் உங்களோடு நான் பேசிக் கொண்டு வருகிறேன் அந்த தலைப்பிலே நீங்கள் அறிந்திருக்கிறபடி அப்போஸ் நாகிய பவுல் சொல்கிறார் ஏசு கிறிஸ்துவின் புதிய உடன்படிக்கை ரத்தத்தினால் உண்டான புதிய உடன்படிக்கை இன்றைக்கு நம்மை எவ்வளவு விசேஷித்தவர்களாக மாற்றியிருக்கிறது என்றால் நம்மை தெய்வனுடைய ஆலயமாக மாற்றியிருக்கிறது நம்முடைய சரீரத்தை அற்பமாக எண்ணுவதற்கு அங்க எந்த வேலையும் இல்லை நிறைய நேரத்தில் கிறிஸ்தவர்களுக்கு அது புரியாத ஒரு சத்தியமா இருக்கிறது உலக மக்களுக்கு வேணா இந்த சரீரம் ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கலாம் உலகத்துக்கு வேணா இந்த சரீரம் மண்ணுக்கு போகிற சரீரமா இருக்கலாம் உலகத்துக்கு வேணா இந்த சரீரத்துடைய மேன்மை தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் ரட்சிக்கப்பட்டு புதிய உடன்படிக்கையை விசுவாசித்து ஞானசான எடுத்து கமீனெல்லாம் எடுக்கிறவங்களுக்கு நல்லா தெரிந்திருக்கணும் இந்த சரீரமே தேவன் தங்கி வாசம் பண்ணுகிற அவருடைய ஆலயமா இருக்கிறது ஒன்று அதனால் சரி சரீரம் விசேஷமானது ஒன்று இரண்டாவது சொல்கிறார் அதற்குள் பரிசு தாவியனவர் தங்கியிருக்கிறார் யார் தங்கியிருக்கிறாரு அப்ப உங்கள் சரீரத்தை இன்னும் விசேஷமானதாக இன்னும் பரிசுத்தம் உள்ளதாக இன்னும் மேன்மையானதாக என்ன பண்ண வேண்டும் பார்க்க வேண்டும் ஒருவேளை இது தெய்வனுடைய ஆலயமா இல்லாமல் இருந்தால் ஒருவேளை உங்கள் சரீரத்துக்குள்ள ஆவியானவர் இல்லாமல் இருந்தால் உலக மக்கள் நினைக்கிறது போல இந்த சரீரத்தை சாதாரணமானதா அற்பமானதா நீங்கள் என்னலாம் வெளியேற பெற்ற ரத்தத்தினால பவுல் சொல்லுகிறார் குறைய எதிர்க்கு கொல்லப்பட்டீர்களே எதிர் கொல்லப்பட்டீர்களே உங்களுடைய சரீரம் வில கொடுத்து வாங்கப்பட்டிருக்கிறதே அதனால புரிந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் தெய்வனுடைய ஆலயம் உங்களுக்குள்ள பரிசு தாவியனவர் தங்கியிருக்கிறார் என்று ஒன்று இரண்டாவது என்ன பார்க்கிறோம் இந்த ஆவியானவர் உள்ள இருக்கிற ஆவியானவர் யார் என்பதை முழுமையான ஒரு போதனையை பார்க்க போகிறோம் தாவியானவர் யார் என்கிற ஞானம் இல்லாமல் இந்த ஆவியானவர் யார் என்கிற அறிவு இல்லாமல் இந்த ஆவியானவர் எப்படிப்பட்டவர் என்கிறதை தெரியாமல் இந்த புதிய உடன்படிக்கையின் வாழ்க்கையை நாம் வெற்றியா என்ன பண்ண முடியாது வாழ முடியாது காரணம் ஆவியானவரை தான் நம்முடைய வாழ்வின் ரட்சிப்பின் அச்சாரமாய் தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார் இந்த புதிய வாழ்க்கைக்கு அல்லது புதிய சிருஷ்டியின் வாழ்க்கைக்கு ஆதாரம் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரிசுத்த ஆவியானவராய் இருக்கிறார் இந்த ஆவியானவர் யார் இவர் எப்படிப்பட்டவர் இவர் எப்படிப்பட்ட தன்மைகளுடையவர் இவர் எப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்யக்கூடியவர் அவருக்குள்ளிருந்து எப்படிப்பட்ட வல்லமையான மகிமையான காரியங்கள் வெளிப்படுகிறது அவர் எப்படியெல்லாம் நமக்குள்ளிருந்து செயலாற்றுகிறார் என்பதை அறியவில்லை என்றால் அவர்களை தான் ஓசிய நான்கு சொல்றார் என் ஜனங்கள் அறிவிலாமையினாலே சங்காரமாகிறார்கள் அதனால வந்து அருமையான மாலை வேலையில நம் கூடி வந்திருப்பதற்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு வெறும் பக்தி காக்கூடி வரல ஆவியானவரை குறித்த அறிவை புத்தியை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக கூடி வந்திருக்கிறோம் அவரை குறித்த தெளிந்த வார்த்தைகளை தெளிந்த காரியங்களை தெளிவுள்ள சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளும்படியாக இந்த மாலை வேலையில வந்திருக்கிறோம் வெறும் ஒரு ஒரு மணி நேரத்தை ரெண்டு மணி நேரத்தை பேசிட்டு போற சப்ஜெக்ட் இல்ல நிறைய பேருக்கு கதை கேட்கிற மாதிரி ஆவலா இருக்கிறாங்க இது விட்டு அடுத்த அடுத்த சப்ஜெக்ட் ஏதாவது போறீங்களா வேற ஏதாவது கேட்கலாம் இது வந்து கதை இல்ல ஒரு ஊர்ல ஒரு ராஜா இருந்தாரு அவருக்கு ஒரு அரண்மனை இருந்தது அவருக்கு ஒரு ராணி இருந்தாங்க 
அப்படின்ட்டு ஒரு வெற்றா பேசக்கூடிய ஒரு காரியம் இல்லை பிரசங்கம் என்பது வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடியது நீங்கள் வாழ்க்கைன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா லைஃப்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எல்லாவற்றையும் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுக்கு நிறைய நேரம் எடுக்கும் ஒரு சைக்கிளே கற்றுக்கணும்னா கூட ஒரே நாள் என்ன பண்ண முடியாது உங்களால் கற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏ அதை குறித்து நிறைய கற்றுக்கணும் பெடல் எது பிரேக் எது ஹேண்ட்பர் எது பேலன்ஸ் எப்படி இது எல்லாத்துக்கும் டைம் எடுக்கும் இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு கிரியை செய்ய வேண்டியது அவசியமாக இருக்குது ஒரு வண்டி ஓட்டணும்னாலும் அப்படி தான் ஏ அழகான கழிவெழுத்து வரணும்னாலும் அப்படி தான் எதுவுமே என்ன பண்ணுறது இல்லை இவங்க நினைக்கிற மாதிரி புது புது கதை கேட்குற மாதிரி இது கடுத்தது அது அது கடுத்தது அப்படி போகவே போக முடியாது ரட்சிப்பின் வாழ்க்கையும் அப்படிப்பட்டது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஆமாம் வேகத்தில் அறுபத்தாறு புத்தகத்தை கொடுத்துருக்குறாருனா போதும்னு சொல்கிறதுக்கு கிடையாது தாகமாக இருப்பதற்காக எப்படி இருக்கும்படியாக அதுதான் நல்ல ஆத்துமா தாகமாக இருக்கணும் இன்னும் இதை குறித்து அறிந்து கொள்ளணும் இன்னும் இதை குறித்து ஆழமாக பார்க்கணும் இன்னும் இது இதில் என்னென்னலாம் இருக்குது எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொள்ளணும் எதையும் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது சில பேருக்கு என்னவோ நாளைக்கே பரலோகமே சொந்தமே பாடிடுற மாதிரி உடனே எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு நைட்டில் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு பார்க்குறாங்க தேவையே இல்லை புரியுதுங்களா இல்லையா எல்லாத்தையும் அறிந்து கொள்ளுங்கள் எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் எல்லாவற்றையும் விசுவாசிங்க ஆபரகாமை போல் ஆபரகாமுக்கு பாஸ்டர் கிடையாது சபை கிடையாது இப்படிப்பட்ட கூடுகைகள் இல்லை ஆனால் அப்பவே அவன் சீமானா வாழ்ந்தான் அப்பவே அவன் விசுவாசத்தில் வல்லவனானாலும் சொல்லுது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் அவனே அப்படி இருக்கும் போது நாம் எப்படிப்பட்டவர்களா இருக்கணும்ன்றது தான் பண்ணணும் கொஞ்சம் நல்லா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சார் இதன் அடிப்படையில் தான் சில காரியங்களை நாம் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் உருவாக்கப்படுகிற காரியங்கள் என்னன்றத பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் நமக்குள்ள இருக்கிற ஆவி என்னவர் என்ன வேலையை செய்யறார் அப்படின்னு பார்த்தா வேதவசனம் சொல்லுகிறது ஆவியின் கணிகளை நமக்குள்ள என்ன பண்ணுகிறாராம் அவர் உருவாக்குகிறார் ஒரு விசுவாசியுடைய வாழ்க்கையில பரிசுத்த ஆவியானவர் கணிகளை உருவாக்குகிற வேலையிலே ஈடுபட்டிருக்கிறார் என்ன வேலையில ஈடுபட்டிருக்கிறார் அவர் கணிகளை உருவாக்குகிற வேலையிலே ஈடுபட்டிருக்கிறார் கணிகள் என்றால் பலன்கள் என்று அர்த்தம் ஒரு வாழ்க்கையை நீங்க வாழறீங்கன்னா எப்படிப்பட்ட பலன் கொடுக்கிற ஒரு வாழ்க்கை வாழறீங்க புரோசனம் உள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழறீங்க மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமா எப்படி இருக்கிறீங்கன்றது ரொம்ப முக்கியமானது முதல்ல உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா நீங்க உங்க குடும்பத்துக்கு ஆசீர்வாதமா உங்க சமுதாயத்துக்கு நீங்க ஆசீர்வாதமா அக்கம் பக்கத்துல இருக்க நீங்க ஆசீர்வாதமா புரோஜனமா நீங்க ஆபரகாமி குறித்து ஆசை அந்த பிராமிஸ் பிரேயர்ல கூட பார்த்துருக்கிறோம் நம்ம நீ ஆசீர்வாதமா இருப்பா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீ நல்லா இருப்பன்றது இல்ல நீ மற்றவங்களுக்கு எப்படி இருப்பாய் நீ ஆதாரமாய் நன்மையின் ஆதாரமாய் இருப்பாய் அப்ப அதுதான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வாக்கு தத்துவம் நமக்குள்ள ஆவியானவர் எதுக்கு இருக்கிறார்னா நாம் பிறருக்கு எப்படி இருக்க வேண்டும் ஆசீர்வாதமா இருப்பதற்காக நாம் பிறருக்கு புரோஜனம் உள்ளவர்களா இருப்பதற்காக இந்த இயேசு யார் இந்த ஆவியா இருக்கிற இந்த கடவுள் யார் இவர் எப்படிப்பட்டவர் இவைகளை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு பாத்திரமாய் நீங்களும் நான் இந்த உலகத்துல வாழ்வது அவசியம் அதற்காகவே நமக்குள்ள ஆவியானவர் இருக்கிறார் சரி இதன் அடிப்படையில் பார்க்க போனால் இந்த ஆவியின் கணிகள் என்ன என்பதை நான் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் கலாத்தி ஐந்துல சொல்றாரு கலாத்தி ஐந்து இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று வசனங்களிலே ஒன்பது விதமான கணிகளை அவர் லைன் கோடிட்டு காண்பிக்கிறார் ஆரம்பிக்கும் போதே சொல்ற ஆவியின் கணியும் அன்பு அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு லைனா சொல்லிட்டு கடைசி இச்சி கணக்கம்னா பண்றாங்க முடிக்கிறார் இந்த ஒன்பது கணிகளையும் இந்த ஒன்பது பலன்களையும் ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு விசுவாசிக்குள்ளிருந்து தெய்வனுடைய ஆலயமா இருக்கிற ஒரு விசுவாசிக்குள்ளிருந்து எந்த சரீரத்திற்குள்ள எந்த ஆலயத்திற்குள்ள வரிசு தாவியினவர் வாழ்கிறாரோ தங்கி இருக்கிறாரோ அந்த மனுஷனுக்குள்ள இருந்து ஒன்பது கணிகள் என்ன பண்ணுகிறது அவன் வாழும் பொழுது இந்த பூமியிலே வெளிப்படக்கூடியதா இருக்கிறது புரியுதுங்களா புரோஜனம் உள்ளவனா இருக்கிறான் அவன் அவன் வாழ்வதில் ஒரு அர்த்தம் உண்டு அவன் வாழ்வதில் ஒரு பெரிய நோக்கம் உண்டு அதனாலதான் அவனை நீடித்த நாட்களால் அவன் என்ன பண்ணுகிறார் அவனை திருப்தியாகுகிறார் வெறும் அவர் நன்மையை கொடுத்து அனுபவிக்கிறது இல்லை இவனும் தெய்வனுக்கு எப்படி இருக்கிறான் ஆமா நல்லது செய்யறான் இவனும் தெய்வனுக்கு புரோஜனம் உள்ளவனா இருக்கிறான் தேவன் அதான் சொல்றாரு என் பிதா அந்த திராட்சை தோட்டக்காரர் அவரில் நான் செடியா இருக்கிறேன் நீங்கள் கொடியா இருக்கிறீர்கள் நல்ல கனி கொடாத கொடி எதுவோ அதை என்ன பண்ணுகிறார் அவர் வெட்டி போடுகிறார் ஒரு தோட்டக்காரர் அதான் செய்வார் ஒரு கொடியில பழம் இல்லைனா பழம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணிடுறாரு அதை வெட்டி எரிஞ்சு போட்டுறாரு தேவையில்ல அது அப்ப நான் வாழ்கிற வாழ்க்கையில இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில பலன் கொடுக்கிறவர்களாக இருக்கிறோமா எப்படிப்பட்ட பலன்களை கொடுக்கிறோம் அந்த பலன்களை குறிச்சு தான் இங்க எழுதுறாரு ரட்சிக்கப்பட்ட விசுவாசிகளா நீ எப்படி எல்லாம் உன்னுடைய வாழ்க்கையில எதெல்லாம் நீ கொடுக்கணும் எதெல்லாம் கொடுக்க கூடாதுன்றது அது முன்னாடி சொல்றாரு மாம்சத்தின் கிரியைகளை ஆமணுன்ற அதே கலாத்
அழகா சொல்லுங்களேன் ஆவியின் கனியோ இரண்டாவது கனி என்னவா இருக்கிறது சந்தோஷம் என்கிற கனி இது ஒவ்வொரு விசுவாசியுடைய வாழ்க்கையிலும் காணப்பட வேண்டிய கனி காணப்பட வேண்டிய ஒரு பலன் இந்த கனிகள் மூலமாக தான் ஒரு மனுஷன் என்ன பண்ண முடியும் நீங்க நல்லவனா கெட்டவனான்றதை அறிந்து கொள்ள முடியும் கனிகளை கொண்டுதான் ஒரு மனுஷனுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டது என்பதை என்ன பண்ண முடியும் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும் வேசுவேதம் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார் மரம் நல்லதா கெட்டதா என்பதை இலைய பார்த்து கணக்க போடாதீங்க கிளைய பார்த்து கணக்க போடாதீங்க அதோடைய மர பட்டையை பார்த்து கணக்க போடாதீங்க அதோடைய கனிகளை கொண்டு அறிந்து கொள்ளுங்கள் அந்த கனி எவ்வளவு சுவையுள்ளது கனி எப்படிப்பட்டது அதை வைத்து அது நல்ல மரமா கெட்ட மரமா என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் ஒரு மனுஷன் நல்ல மனுஷனா கெட்ட மனுஷனான்றது எதை வைத்து புரிந்து கொள்ளலாம் என்றால் அவனுக்குள்ள இருந்து வெளிப்படுகிற சுவாபங்கள் அவனுக்குள்ள இருந்து வெளிப்படுகிற தன்மைகள் அவனுக்குள்ள இருந்து வெளிப்படுகிற நம்பிக்கைகள் அவனுக்குள்ள இருந்து வெளிப்படுகிற சில கிரியைகளை வைத்து அவன் நல்லவனா கெட்டவனா என்பதை என்ன பண்ணலாம் நம்ம தீர்மானிக்கலாம் அப்ப இந்த இடத்துல அவர் அதை சொல்றாரு சந்தோஷம் என்பது ஒரு கிரியை சந்தோஷம் என்பது ஒரு விளைவு விளைவு சந்தோஷம் என்பது ஒரு பலன் சந்தோஷம் என்பது ஒரு கனி அதை ரட்சிக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவரும் தர வேண்டும் தந்தால் தான் உங்களுக்குள்ளே யார் இருப்பது என்ற அர்த்தம் ஆவியானவர் இருக்கிறார் என்று அர்த்தம் சரி நாம் வாழ்கிற உலகத்தில் சந்தோஷம் என்பது கேள்விக்குறியான ஒன்று பாவம் அக்கிரமம் துன்மார்க்கர்கள் நிறைந்திருக்கிற உலகத்தில் சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி அதுவும் அன்றாட மகிழ்ச்சியா இருக்கிறதுலாம் ரொம்ப கேள்விப்படாத ஒன்று ஆனா நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வாழ்க்கை முறை என்ன லைஃப் ஸ்டைல் என்ன ஒரு தேவனுடைய ஆலயம் என்ன எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது பிலிப்பிய நான்கு நாடுகளை சொல்ற கத்தருக்குள் எப்பொழுதும் நீங்கள் சந்தோஷமா இருங்கள் சந்தோஷமா இருங்கள் என்று மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் யாருக்கு சொல்றாரு அது தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு சொல்றார் சரீரமாக ஆலயமாக உங்களை பார்த்து தான் சொல்றார் நம்ம பார்த்து தான் சொல்றாரு தேவனுடைய ஆலயமா உனக்குள்ள ஆவியனவர் இருக்கிறாரா நீ கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதுமே சந்தோஷமா இருக்க வேண்டும் இன்னொரு படி போய் நிகழ்மையில சொல்றாரு கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியா இருப்பது உங்களுடைய பலனா இருக்கிறது ஆற்றலா இருக்கிறது சக்தியா இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் உலகத்துல தைரியமா தன்னம்பிக்கையோடு வாழணும்னா எது தேவை பலன் தேவை பலன் தேவைனா அதுக்கு கர்த்தருக்குள் இருந்து வருகிற மகிழ்ச்சி தேவை என்று சொல்லி கொடுத்துக்கிறார் இதெல்லாம் வாரம் நம்ம தினந்தோறும் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் சாய் நேற்று முக்கியமான ஒரு காரியத்துல ஆரம்பித்தோம் என்ன ஆரம்பி பார்க்க ஆரம்பித்தோம் நேற்று அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏசியால இருந்து பார்த்தோம் அதுல இந்த ரட்சிப்பு எப்படிப்பட்ட மகிழ்ச்சி அல்லது சந்தோஷமான வாழ்க்கையை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது என்பதை பார்த்திருக்கிறோம் எது ரட்சிப்பு அடுவராக ஏசு கிறிஸ்து கல்வாரி செலவிலே நமக்காக ரத்தம் செஞ்சு நம்மை மீட்டுக் கொண்டு நம்மை பிள்ளைகளாக மாற்றி இருக்கிறாரு அதுதான் ரட்சிப்புன்னு சொல்றோம் இந்த ரட்சிக்கப்பட்ட வாழ்க்கையில என்ன இருக்குதுன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது இந்த ரட்சிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டது அதுக்குள்ள என்ன நன்மை இருக்குதுன்றது பலருக்கும் தெரியாத ஒரு காரியம் அமெரிக்கால ஒரு காலத்துல நான் சொல்ற கதை ஒரு நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியான கதை ஏற்கனவே ஒரு வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் சபையில அன்னைக்கு இருந்த காலத்துல பாருங்க ஒரு சபையில ஒரு திருச்சபையில போதகர் நிறைய விசுவாசிகள் இருக்கிறான் அது ஒரு வயது சென்ற ஒரு தாய் வந்து சொன்னாங்களா பாஸ்டர் ரொம்ப ஏழ்மையில நான் கஷ்டப்படுறேன் கடினமா இருக்குது பிள்ளைகள் இல்லை கடமன் இல்லை எனக்கு யாரும் உதவி சேர்த்து கூட ஆள் இல்லை நீங்க ஒரு முறை எங்க வீட்டுக்கு என்ன பண்ணுங்க வாங்க அப்படின்னு கூப்பிடுது அந்த அம்மா பாஸ்டர் அந்த அம்மா வீட்டுக்கு போறாரு போயிட்டு அவருக்கு புரியாத ஒரு காரியம் என்னன்னா இந்த அம்மா நல்ல பக்தியான அம்மா நல்லா தெய்வனை தேடி வரவங்க வந்து ரொம்ப தெய்வனை தேடுறவங்க ஜெபிக்கிறவங்க வேதத்தை படிக்கிறவங்க வசனத்தை கேட்கறவங்க நல்ல ஃபெய்த்தா இருக்கிற அம்மா அப்புறம் ஏன் இந்த அம்மா வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட ஒரு சோதனைகள் இவ்வளோ நாளா தொடருது அப்படின்னு புரியாத ஒரு புதிய அவருக்குள்ளே ஒரு கேள்வி அந்த அம்மா வீட்டில் உட்கார்ந்து கூட இடம் இல்லையா பாருங்க துணியெல்லாம் போட்டு அதுக்கு மேல ஒரு துணியை விரிச்சு போட்டு அது மேல உட்கார வச்சுதான் பாஸ்டர் உட்காந்துட்டாரு அது மேல அப்படியே உட்காந்து எப்படியே வீடு சுத்தி பாக்குறாரு ஒரு சின்ன ஒரு வீடு ஒரு ஒவ்வொரு ஆள் தங்குற மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு ரூம் அது ரூம் சுத்தி நிறைய மாட்டி வச்சிருக்குது அந்த அம்மா வைக்கிறதுக்கு ஒரு செல்ஃப் கூட இல்லை இப்போ திடீர்னு பார்த்தா ஒரு போட்டோ மாதிரி ஒரு ஃப்ரேம் மாதிரி ஒரு எழுதப்பட்ட ஒரு போட்டோ மாதிரி இருக்குது இது என்னது இது எல்லாம் ஒரு போட்டோனா ஒரு பிக்சரை மாட்டுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு உருவத்தையும் எதுவும் மாட்டு வைப்பாங்க இந்த அம்மா இதோ ஒரு எழுத்து மாதிரி ஏதோ ஒன்று மாட்டி வச்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஊத்து பார்க்குறாரு அது மேலே ஃபுல்லாக தூசி அவர் கட்சி போய் எடுத்து நல்லா தொடச்சி பார்க்கும் போது அது ஒரு பத்திரம் அது என்னது அது சொத்து பத்திரம் அது அவங்களுடைய புருஷனும் அதே போல அவங்களுடைய தாய் தகவன் மாறும் சேர்த்து வைத்த அந்த சொத்து எல்லாமே இந்த அம்மா பே
அதனால் அவர் அதை பற்றி பெருசாக சொல்லிக்கல மனைவி கிட்ட இப்படிலாம் இருக்குது நமக்கு அப்படின்னு சொல்லிக்கல ஆனால் அவர் இறந்து போயிட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் முப்பது வருஷம் கழிச்சு இந்த அம்மா பா இந்த பாஸ்டர் எடுத்து பார்க்குறாரு பவன்னிக்கு வந்த இந்த அம்மா எடுத்து பார்க்குது சரி புருஷன் ஞாபகமாக நமக்கு இது தான் இருக்குது எதாக இருக்குது அவர் விட்டுட்டு போனால் ஏதோ ஒன்று அது யாருக்கிட்டையும் இப்போ கேட்கவும் இல்லை பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய முட்டாள்தோணும் அது யாருக்கிட்ட கேட்கவும் இல்லை அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு பத்திரமா மாட்டி வச்சிச்சு புருஷன் ஞாபகமாக என்ன பண்ணியாச்சு பத்திரத்தை எடுத்து ஆமாம் ஃப்ரேம் போட்டு மாட்டியாச்சு அதை மாட்டி வச்ச உடனே பாஸ்டர் அதை தான் பார்க்குறாரு அப்புறம் பாஸ்டர் கூப்பிட்டு கேட்குறாரு இது என்ன தெரியுமா உனக்கு கேட்கும் போது அது என் புருஷன் ஞாபகமாக நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேங்க நான் பத்திரமா மாட்டி வச்சுருக்கிறேங்க அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு தெரியாது என் புருஷ பெட்டியை இதை இறந்த பிறகு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஒரு பெட்டியை திறக்கும் போது இது கடந்தது அதை பத்திரமா தூக்கி அவர் ஞாபகம் மாட்டி வச்சிருக்கிறேன் நான் நீ ஏழ்மையாக இருக்கிறது காரணம் நீ இவ்வளோ கஷ்டப்படுறது காரணம் உன்னுடைய முட்டாள்தனம் தான் அடுத்த நாளே ஃப்ரேம் அழகை ஓப்பன் பண்ணி அதில் உள்ளே இருக்கிற பேப்பர் எடுத்து அந்த நிலத்துடைய காரியத்தெல்லாம் சரி பண்ணி அதை விற்று என்னென்ன பண்ணணுமோ அந்த அம்மாவுக்கு சேர்ந்தா வித்தின்னு ஒரு ஒரு வாரத்தில் அந்த அம்மா கோடீஸ்வரி ஆயிடுச்சான் யாராவே மாறிடுச்சான் ஆமா கோடீஸ்வரியா அவ்வளவு சொத்து அந்த மதிப்பு அவ்வளவு உயர்ந்திருக்கு அந்த இருபது வருஷத்துல ஆனா அந்த இருபது வருஷமா தூங்கிட்டு தான் இருக்குது இருபது வருஷம் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது இதே போலதான் பல விசுவாசிகளும் சாப்பிடல கட்சிக்கப்பட்டு இருபது வருஷம் பத்து வருஷம் அஞ்சு வருஷம் வாங்க தொங்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க எப்படிதான் இருக்கிறாங்க வெறும் தொங்கிட்டு தான் இருக்குது பைபிள் இருக்குது எல்லாம் சொல்லுவாங்க பக்தி என்ன சொல்லுவாங்க ஆனா அதுக்குள்ள என்ன இருக்குதுன்றது அவங்களுக்கு தெரியாது அதனாலதான் இந்த இடத்துல நிறுத்தி உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன் நீங்கள் பெற்று கொண்ட ரட்சிப்புக்குள்ள முக்கியமான ஒன்று அடங்கி இருக்கிறது என்னது அது மகிழ்ச்சி பணம் கொடுத்து வாங்க முடியாதது விலை கொடுத்து வாங்க முடியாத தெய்வனால் ஆவியானவரால் உண்டு பண்ணப்படுகிற ஒரு பரிசுத்தமான மகிழ்ச்சி தான் பண்ணியிருக்கிறது இருக்கிறது என்பதை தான் உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்களா அப்ப இதுதான் நேற்று ஆரம்பித்தேன் நேற்று நிறைய காரியங்களை அதில் பார்த்தோம் இன்றைக்கு அதோட தொடர்ச்சியா இன்னும் சில காரியங்களை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்க்க போறோம் நேற்று பார்த்தது ரொம்ப ஹைலைட்டா நம்ம பார்த்தது ஒரு ரட்சிக்கு ஆபிரகாமை போல ஒருவனா இருக்கும் போது உங்களை ரட்சித்து ஆண்டவர் எப்படி வாழ்க்கை ஏதேன் தோட்டத்தை போல கர்த்தரையின் தோட்டத்தை போல மாற்றி உங்க வாழ்க்கையில சந்தோஷம் மகிழ்ச்சியும் கொடுத்து அந்த மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை எந்த லெவலுக்கு போதுன்னா நித்திய மகிழ்ச்சி உங்க தலையின் மேல தங்கி இருக்கும் சஞ்சலமும் தவிப்போம் ஓடி போகும் என்று சொல்லுகிறார் இதான் ரட்சிக்கப்பட வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய சொத்து ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிற எனக்கு நாங்கள் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃப்ரேம் போட்டு மாற்றத்துக்கு பதில் இதை எடுத்து இறுதியத்தில் என்ன பண்ணுங்கள் எழுதி கொள்ளுங்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட எனக்கு நித்திய மகிழ்ச்சி இருக்கிறது ரட்சிக்கப்பட்ட எனக்கு சஞ்சலம் தவிப்போம் ஓடி போவோம் ரட்சிக்கப்பட்ட எனக்கு ஏதேன் தோட்டம் உண்டு ரட்சிக்கப்பட்ட எனக்கு கர்த்தரின் தோட்டத்தை போல ஒரு வாழ்க்கை உண்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் நேற்று பார்த்தோம் இன்றைக்கு அதோட தொடர்ச்சியா அடுத்த கட்டத்தில் போய் இன்னொரு காரியத்தை பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாமா எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஏசையா அறுபத்தி ஓராவது அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தில் இருந்து முழுமையான அதிகாரத்தை பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அதிகாரம் நல்ல அதிகாரமும் கூட பார்க்கலாம் ஏசியா அறுபத்தி ஓராவது அதிகாரம் ரட்சிப்பு எப்படி நமக்கு மகிழ்ச்சியையா மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை சந்தோஷமான ஒரு வாழ்க்கையை மகிழக்கூடிய அர்த்தமுள்ள மகிழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையை நமக்கு தருக்கு மீனிங்ஃபுல்லா எப்படி கொடுக்கறது நமக்கு ரட்சிப்புனாலே ஒரு மீனிங்ஃபுல்லான ஒரு லைஃப் அது அர்த்தமுள்ள ஒரு வாழ்க்கை என்ன வாழ்க்கை அது நம்ம நம்பவே முடியாது இதை சொல்லிட்டாருங்க இல்லைங்க ரட்சிப்பு என்றாலே அர்த்தமுள்ள ஒரு வாழ்க்கை என்ன பண்ணியிருக்கிறாரா கொடுத்துருக்கிறாரு இந்த அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கைக்குள்ள நிறைய நன்மைகள் உண்டு அது ஒரு நன்மை பரிசுத்த ஆவியனவரால் உண்ட உண்டு பண்ணப்படுகிற சந்தோஷம் உண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீங்களா ஏசு கிறிஸ்து சொந்த ரட்சகரை ஏற்றுக்கொண்டீங்களா தெய்வனுடைய ஆலயம் நம்புறீங்களா உங்களுக்குள்ள ஆவியனவர்கள் தங்கியிருக்கிறாங்க விசுவாசிக்கிறீங்களா அப்ப உங்களுக்கு சொந்தமானது தான் இந்த சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்களா சரி இன்றைக்கு அதை உறுதிப்படுத்த முடியாத அவசரங்களை தான் பார்க்க போகிறோம் முதலாம் அவசரம் வந்து பார்ப்போம் கத்துராகிய தேவனுடைய ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார் சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க கர்த்தர் என்னை அபிஷேகம் பண்ணினார் இறுதியும் நொறுக்குண்டவர்களுக்கு காயம் கட்டுதலையும் சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையும் கட்டுண்டவர்களுக்கு கட்டவிழ்க்கிறதையும் கூறவும் கர்த்தருடைய அணுக்கிரக வருஷத்தையும் நம்முடைய தேவன் நீதியை சரி கட்டும் நாளையை கூறவும் துயரப்பட்ட அனைவருக்கும் ஆறுதல் செய்யவும் சியோனிலே துயரப்பட்டவர்களை சீர்படுத்தவும் அவர்களுக்கு சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரத்தையும் துயரத்துக்கு பதிலாக
ரத்தம் செஞ்சு உயிரோடு எழுந்து இந்த மீட்பை இந்த ரட்சிப்பை உருவாக்குவதன் மூலமாக இந்த மீட்பை இந்த ரட்சிப்பை பெற்றுக் கொள்வதற்கு மூலமாக ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையிலும் என்ன உண்டாக போகிறது என்பது முன்னறிந்து எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக இயேசு பிறப்பதற்கு எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக இயேசையா என்கிற தீர்க்க தரிசியினாலே உரைக்கப்பட்ட வசனங்கள் தான் இவைகள் அந்த உரைக்கப்பட்ட வசனத்தில் என்ன சொல்கிறது முதல் வசனத்தில் ஆரம்பிக்கிறார் கர்த்தராகிய தேவனுடைய ஆவியானவர் யார் மேல் இருக்கிறார் என் மேல் இருக்கிறார் யார் மேல் இருக்கிறார் இதே வசனத்தை இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு இருந்த காலத்துல அவர் ஊழியம் செய்கிற காலத்துல ஒரு ஜப ஆலயத்துல என்ன பண்ணினார் அவர் இந்த ஏசிய அறுபத்தொன்னு எடுத்து இப்படியே படிச்சார் அவர் கர்த்தராடைய ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறான்னு படிச்சார் அப்படியே ஜனங்கள் ஆச்சரியமா பாக்குறாங்க ஏன்னா அது வரைக்கும் யாரும் ஆவியானவர் சொன்னதே கிடையாது யாரை பத்தி பேசுனதே கிடையாது என்னைக்கும் சபை இழுப்பது வரணும் அது வரணும் இது வரணும் ரட்சிக்கப்படணும் அப்படிலாம் ஆசையா இருக்கிறாங்க நல்லது ஆனால் ஆவியானவர் இல்லாமல் என்ன கிடையாது எழுப்புதல் கிடையாது ஆவியானவர் இல்லாமல் எந்த மாற்றமும் வராது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்களா வார்த்தையும் ஆவியானவரும் எங்கு இணைந்து செயல்படுகிறார்களோ அங்குதான் இருள் வெளிச்சமாக மாறும் அங்கதான் ஒழுங்கின்மை ஒழுங்காக மாறும் அங்கதான் எல்லாம் சீர்படும் அங்கதான் எல்லாம் ஸ்திரப்படும் ஒண்ணு மாற்றி எடுத்துக்கிட்டு ஆவியானவர் விட்டுறாங்க இல்லைன்னா ஆவியானவர் எடுத்துக்கிட்டு வார்த்தைய விட்டுறாங்க இல்லைன்னா நிறைய சபையில இது ரெண்டுமே இல்லாம இருக்குது நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையா ட்ரெயினுக்கு ரெண்டு ட்ராக் மாதிரி வார்த்தையும் ஆவியானவர் மேலேயும் தான் நம்ம பயணம் பண்ண கத்துக்கொள்ளணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆமா மோனோ ட்ராக் மாதிரிலாம் ஓட முடியாது லைஃப் அப்படி உருவாக்கிட்டாங்க ட்ரெயின்னா இப்படி தான் ஓடி ஆகணும் அது ரெண்டு ட்ராக் இருந்து ஆகணும் வேற வழியே கிடையாது இல்லைங்க ஒற்ற ஒரு 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 ட்ராக்ல போட்டு ஓட்டி பார்க்கலாமே ஓடாது என்ன பண்ணாது ஆமா ரெண்டு ட்ராக் இருக்கணும் ரெண்டு ட்ராக் இருந்தால் தான் என்ன பண்ணாங்க நல்லா போகும் ஸ்ட்ராங்காக வேற இருக்கணும் எப்படி இருக்கணும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்பப்போ அது சரி சரியாக இருக்குதான்னு பார்க்கணும் விரிசில் எதாவது விட்டுருக்குதான்னு பார்க்கணும் செக் பண்ணிக்கணும் புரியுதா எல்லாம் உங்களுக்கு ஆமாம் அதெல்லாம் சரிப்படுத்துகிற நேரம் தான் இந்த ஆலயத்துக்கு வர நேரம் பசங்க அதை கேட்கும் போது இதெல்லாம் நான் பண்ணிடணும் சரி ஆயிடணும் ட்ராக் எல்லாம் சரி ஆயிடணும் பரிசுத்த ஆவியானவரும் வார்த்தையில் ஓடுற ட்ரெயினாக தான் பண்ணிடணும் நீங்களும் நானும் மாறிடணும் நல்ல சொல்ல கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என் மேலே இருக்கிறார் ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ள இருந்தால் என்னென்னலாம் நடக்கும் என்னென்னலாம் வரும் வாழ்க்கையில் அப்படின்றத அடுக்கிறார் லைனா என்னென்ன சொல்றாரு பாருங்க சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க கர்த்தரை என்ன பண்ணிருக்கிறார் அவர் அபிஷேகம் பண்ணிருக்கிறார் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ள யார் இருக்கிறார் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உங்களே ஏன் தெரிந்து கொண்டார் நீங்க ஏன் தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிறீங்கன்னா முதல்ல சொல்றாரு சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு எதை அறிவிக்கும்படியாக சுவிசேஷம் என்றால் நல்ல வார்த்தை என்று அர்த்தம் ஏசு என்கிற நல்லவரை அவர் செய்த நன்மைகளை அவர் செய்த அற்புதங்களை அவர் செய்த அதிசயங்களை நன்மைகளை அறிவிக்கும்படி கர்த்தர் உங்களை என்ன பண்ணிருக்கிறாரா அபிஷேகம் பண்ணிருக்கிறார் நீங்கள் எதற்காக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறீர்கள் இது தெரியாம நீங்க வாழ்க்கை என்ன பண்ண முடியாது வாழ முடியாது இது புரிந்து கொள்ள நான் எதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் எதற்காக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறேன்னா சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு எதை அறிவிக்க வேண்டும் நான் ஏசு யார் அவர் எப்படிப்பட்ட காரியத்தை செய்யக்கூடியவர் அவரை நம்புகிறவர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட நன்மைகள் உண்டாகும் அவரை நம்பினவர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நடந்தது இவ்வேளை குறித்து அறிவிக்கும்படியாகவே என்ன பண்ணப்பட்டேன் நான் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட முதல்ல ஒண்ணு ஆவியான இருந்தா சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு சுவிசேஷம் ரெண்டாவது சொல்றாரு இறுதியம் நொறுங்குண்டவர்களுக்கு என்ன பண்ணுற வேலை அது காயம் கட்டுற வேலை எவ்வளவு வாழ்க்கையை எவ்வளவு யோசிக்க வைக்கிற வசனங்கள் பாருங்க இறுதி நொறுங்குண்டவர்களுக்கு என்ன பண்ற வேலையாயுது காயத்தை கட்டுற வேலை காயப்பட்ட இறுதியத்தை கட்டுகிற வேலை குணமாக்குகிற வேலை அப்ப ஒரு விசுவாசியோ ஒரு ஊழிய காரணியோ இறுதியத்தை காயப்படுத்துகிறவனா இருக்க கூடாது ஆவியானவரை பெற்றவன் எதை பண்ணுவான் அவன் இறுதியத்தின் காயத்தை கட்டுகிறவனாக இருப்பான் நீங்க அப்படி இருக்கிறீங்களா அப்படிதான் இருக்கணும் நம்ம எப்படி இருக்கணுமா அதெல்லாம் புரிந்து கொள்ளணும் ஏற்றுக்கொள்ளணும் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என் மேல இருக்கிறார் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உங்கள் மேல இருக்கிறார்னா இறுதியம் நொறுங்குண்டவர்களின் காயத்தை என்ன பண்ண வேண்டும் நீங்கள் கட்ட வேண்டும் நீங்கள் பேசுகிற வார்த்தை சமாதானத்தை உண்டாக்க வேண்டும் நீங்கள் பேசுகிற வார்த்தை விடுதலை உண்டாக்க வேண்டும் நீங்கள் பேசுகிற வார்த்தை கிருபை நிறைந்த வார்த்தைகளாக இருக்க வேண்டும் நியாயம் தீர்க்கிற வார்த்தைகளாக இருக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை அது தேவையும் இல்லை பண்றீங்களா சரி அடுத்து சொல்றாரு பாருங்க சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையும் கட்டுண்டவர்களுக்கு கட்டவிழ்த்தலையும் கூறுகும் சிறைப்பட்டவர்களுக்கு என்னவா விடுதலை நிறைய காரியத்தில் இருந்து விடுதலை ஆக முடியாம 
பல பல பாவத்தில் இருந்தும் பல சிற்றுமங்களில் இருந்தும் பல பா அநித்தியமான பாவ சந்தோஷத்திலும் சிறைப்பட்டு விடுதலையாக முடியாதுங்க எதுவுமே பண்ண முடியாத இருக்கிறாங்க பாருங்க அவர்களுக்கு விடுதலை கூறவும் என்ன பண்ணவோ விடுதலை கூறவும் உன்னை விடுதலை ஆக்கப்பட்டிருக்கிறாய் விடுவிக்கும்படியாக ஏசு இந்த பூமியில வந்தார் உனை விடுவிக்கும்படியாக அவர் சிலுவையில மரணித்தார் உனை விடுவிக்கும்படியாக ரத்தத்தை சிந்தினார் உனை விடுவிக்கும்படியாக அவர் உயிரோடு எழுந்தார் அவரை நம்பு அவரை ஏற்றுக்கொள் நான் உனக்காக ஜோம் பண்றேன் கர்த்த நிச்சயமாக சிறைப்பட்டவன் வாழ்க்கையிலிருந்து சிறைப்பட்டவன் பாவத்திலிருந்து சிறைப்பட்டவன் பலவீனத்திலிருந்து என்ன பண்ணுவார் உன்னை அவர் விடுதலை ஆக்குவார் இதை கூறதான் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறாய் இதை சொல்லதான் கர்த்தருடைய ஆவி எனவர் நம் ஒவ்வொருவர் மேலும் அவர் தங்கியிருக்கிறார் வாய மொழி மௌனமா இருக்கிறதுக்காக அல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்களா உங்களுக்கு ஆவி எனவர் இருந்தார் சிறைப்பட்ட ஒரு மனுஷனை பார்க்கும் போது சைலண்டா போக மாட்டீங்க சிறைப்பட்டவங்களா அவங்களுடைய உங்களுடைய சுற்றுப்புறத்தாரை உங்க நண்பர்களை உங்க உறவினரை பார்க்கும் போது சரி பரவாயில்ல இருந்துட்டு போட்டோம் எல்லாருக்கும் இருக்கிறது அப்படின்னு போக மாட்டீங்க சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலை கூறவும் என்ன பண்ணவோ விடுதலை கூறவும் அப்படி சொல்றாரு கட்டுண்டவர்களுக்கு என்ன பண்ணுதல் கட்டவிழ்த்தலையும் கூறவும் கர்த்தருடைய அணுக்கிரக வருஷத்தையும் நம்முடைய தேவன் நீதியை சரிக்கட்டும் நாளையும் கூறவும் துயரப்பட்ட அனைவருக்கும் ஆறுதல் செய்யவும் பயன் அடிக்கிட்டே போறாரு அதுல முக்கியமான ஒரு வார்த்தை ரெண்டாவது வருஷத்துல வருகிறது கர்த்தருடைய அணுக்கிரக வருஷத்தை இந்த வருஷத்தை அணுக்கிரக வருஷத்தை ஆங்கிலத்துல இயர் ஆஃப் ஜூபிலின் வருது என்னதுனா <laughs> இல்ல தன்னையே கொடுத்து அடிமையாக தண்ணி என்ன பண்றான் அடிமையா கொடுத்து பணத்தை ஏதாவது வாங்கிட்டான்னா அந்த வாங்கினவன் எத்தனை வருஷம் தான் வச்சிருக்க முடியும் ஐம்பது வருஷம் தான் அதை யூஸ் பண்ண முடியும் உங்க வீடு வச்சிருக்கிறீங்க இந்த வீடு அடமானம் போடுறீங்கன்னா எத்தனை வருஷம் தான் வச்சிருக்க முடியும் அது ஐம்பது வருஷம் தான் ஐம்பதாவது வருஷம் வரும்போது ஆசாரியன் எக்கால மூதுவானா பாருங்க ஊதுன உடனே உங்களுடைய பொருள் உங்களுடைய வீடு உங்களுடைய ஆஸ்தி எதெல்லாம் நீங்க இழந்திருந்தீர்களோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணி ஆகணும் உங்களுக்கு மறுபடியும் வந்தாகணும் என்ன <laughs> மறுபடியும் <laughs> நிறைவேறது <laughs> உனக்கு விடுதலை நாள் அது வெற்றியின் நாள் அது எழுந்து போன எல்லாவற்றையும் மறுபடியும் பெற்றுக் கொள்ளுகிற நாள் அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்களா புரியுதா உங்களுக்கு அப்ப அதான் சொல்றாரு பாருங்க கர்த்தருடைய அணுக்கிரக வருஷத்தையும் நம்முடைய தேவன் நீதியை சரி கட்டும் நாளையும் கூறவும் துயரப்பட்ட அனைவருக்கும் என்ன செய்யவும் ஆறுதல் செய்யவும் சியோனிலே துயரப்பட்டவர்களை சீர்படுத்தவும் அவர்களுக்கு சாம்பலுக்கு பதிலாக எதை கொடுக்கிறாரா சிங்காரத்தையும் துயரத்துக்கு பதிலாக எதை கொடுக்கிறார் அவர் ஆனந்த தைலத்தையும் ஒடுங்கின ஆவிக்கு பதிலாக துதியின் உடையும் கொடுக்கவும் அவர் என்ன என்ன பண்ணியிருக்கிறார் அவர் அனுப்பினார் அவர்கள் கத்தர் தம்முடைய மகிமைக்கென்று நாட்டின நீதி விருட்சங்கள் எனப்படுவார்கள் 
இயேசு அப்படியே சொல்றாரு கர்த்தர் என்னை அனுப்பினார் தேவன் அனுப்பினார் எதுக்கு அனுப்பி இருக்கிறாரு ஏன் நான் எப்படி இந்த உலகத்துல இருக்கும் போது விடுவிக்கிறவனா இருக்கிறனோ கட்டுண்டவர்களை விடுவிக்கிறவனா இருந்தனோ காயப்பட்டவர்கள் காயம் கட்டுகிறவனா இருந்தனோ கர்த்தருடைய அணுக்கிறக வருஷத்தை கூறுகிறவனாக இருந்தனோ ஹலோ புரிதாலியா ஒரு கூனியா ஒரு ஸ்திரீ சபைக்குள்ள வரா பல வருஷமா கூனியா இருக்கிறாவ அன்றைக்கு இருந்த பாரம்பரியம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூத பாரம்பரியம் ஓய்வு நாள் நீங்க எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது அந்த நியாய பிரமாணத்தின் புத்தி எந்த அளவுக்கு முத்தி போயிருச்சுன்னா ஓய்வு நாள் அன்னைக்கு ஒரு டேபிள் கூட எடுக்க கூடாது ஏன்னா இழுத்தா அது உழுவதுக்கு சமம் உண்டாங்க என்ன பண்றது அது நிலத்துல உழுவதுக்கு சமம் அப்ப என்ன பண்ணி அவனை டேபிள பத்திரமா தூக்கிதான் நகர்த்தணும் அந்த அளவுக்கு புத்தி அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கெட்டு போயிட்டான் பக்தி முத்தி போய் பைத்தியம் பிடிக்கும்னு வாங்கலையா அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு மதம் பிடிச்சி போச்சு இன்னைக்கு நம்ம ஊர்ல அதெல்லாம் நம்ம சொல்ல வேண்டியதே இல்லை உங்களுக்கே புரிய மதம் பிடிச்சவங்க எப்படி எல்லாம் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி அன்னைக்கு யூத மக்களுக்கு மதம் பிடிச்சி போச்சு அப்ப ஏசு கிறிஸ்து ஒரு ஆலயத்துக்கு போறாரு அந்த கூனியான ஒரு ஸ்திரீயை பாக்குறாரு அப்ப உடனே என்ன பண்றாரு அந்த கூனியா இருக்கிறவங்க என்ன பண்றாங்க நிமிர்ந்து நடக்க செய்யறாங்க உடனே வந்துட்டாங்க யாரு பரிசர் வேத பாரல ரவுண்டு கட்டிட்டு ஏசுகிறது வந்து எப்படி நீ இந்த கூனியான ஸ்திரிய இன்றைக்கு நீர் தூக்கலாம் இன்றைக்கு அவள் விடுதலை ஆக்கலாம் பன்னெண்டு வருஷமா கிடக்குற அப்படி இருந்துட்டு போட்டோம் அவர் சொல்றாரு பாருங்க ஆபரகாமின் குமாரத்தி ஆகி இவள் இப்படி இருக்கலாமா அப்படின்னு கேக்குறாரு யார் எப்படி இருக்கலாமா ஆமா உலகத்தான் இருக்கலாம் ரட்சிக்கப்படாதவன் இருக்கலாம் கத்தருடைய ஆவி பெறாதவன் எப்படி ஒண்ணா இருக்கலாம் அவனுக்கு எந்த வாக்கு தத்துவமும் கிடையாது எந்த ஒரு ஆதாரமும் கிடையாது எந்த நம்பிக்கையும் கிடையாது வந்தது விதி வந்தது வாழ்வுன்னு வந்துட்டு போறவ ஆனா நம்ம அப்படி இல்ல வி ஆர் த பீப்புள் ஆஃப் சூசிங் அவர் லைஃப் நம்முடைய வாழ்க்கை எது என்பதை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை ரட்சிப்பின் மூலமாக பெற்றிருக்கிறோம் நாங்கள் இப்படிதான் வாழ்வோம் நாங்கள் இப்படிதான் இருப்போம் என்பதை வேதம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது கருத்தனுடைய ஆவியானவர் எனக்குள்ளே இருக்கிறார் என்றால் என்னுடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டது உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டது ரட்சிப்பு எப்படிப்பட்டது இந்த இயர் ஆஃப் சூபுலி அது என்னது விடுதலையின் நாளா இருக்கிறது எதனையும் என்ன கட்டி வைக்க முடியாது எந்த பாவத்திலையும் எந்த சாபத்திலையும் எந்த தருத்தரத்திலையும் எந்த சோதனையிலும் எந்த வேதனையிலும் என்ன பண்ண முடியாது என்னை கட்டி வைக்க முடியாது அதுக்காக தான் அபிஷேகம் பண்ணிருக்கிறார் அதற்காக தான் தன்னுடைய குமாரனை அனுப்பினார் அதற்காக தான் நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்னுடைய ரட்சிப்பு என்பது இந்த பூமிக்கு அறிவிக்க கூடியது எதை அறிவிக்க கூடியது கர்த்தருடைய அணுக்கிரக வருஷத்தை அறிவிக்க கூடியது உங்கள் ரட்சிப்பு அதை அறிவிக்க தான் பாருங்க புரியுதா இல்லை இந்த உலகத்திற்கு அதுதான் சாட்சி இந்த உலகத்துக்கு அதுதான் வெளிச்சம் எது வெளிச்சம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மக்கள் பார்க்கும் போது நீங்கள் விடுவிக்கப்பட்டவர்களாக விடுதலை செய்யப்பட்டவர்களாக கர்த்தருடைய அணுக்கிரகத்தில் வாழக்கூடியவர்களாக கர்த்தருடைய அணுக்கிரக வருஷத்தை பிரசித்தி பண்ணக்கூடியவர்களாக இந்த பூமியில் நீங்கள் வாழ்வது அவசியம் பண்ணீங்களா அதனாலதான் அன்றைக்கு இருந்து இஸ்ரேல் ஐம்பது வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க என்னைக்கு ஐம்பதாவது வருஷம் வரும் அந்த ஐம்பதாவது வருஷம் சரியா இரவு பன்னிரெண்டு மணிக்கு அந்த எக்காலம் ஆசாரியின் ஊதுவானா பாருங்க ஜனங்கள் ஆர்ப்பரித்து மகிழ்வார்களாம் ஏன்னா இழந்து போனதெல்லாம் மறுபடியும் என்னிடத்தில் திரும்புகிறது என்று ரட்சிப்பு என்பதுதான் இழந்து போனதை தேடவும் மறுபடியும் அதை மீட்டெடுத்து தமக்கு சொந்தமாக்குவமே இயேசு கிறிஸ்து பூமிக்கு வந்தார் இப்ப நீங்களும் நானும் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் என்றால் என்ன அர்த்தம் இந்த பூமியில நாம் எழுந்து போயிருந்த ஆசீர்வாதத்தை எழுந்து போயிருந்த நன்மையை எழுந்து போயிருந்த தேவனுடைய உறவை மறுபடியும் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் பெற்றிருக்கிறோம் அப்ப அதை குறித்து மகிழணுமா வேணாமா அதை குறித்து மகிழ்ச்சி நமக்குள்ள இருக்கணுமா வேணாமா புரியுதுங்களா இல்லையா அதனால தான் ரட்சிக்கப்பட்டது என்பது மேன்மையானது ரட்சிப்பு என்பது அது சாக்கியமானது ரட்சிப்பு என்பது மகிழ வேண்டிய ஒரு காரியம் ஆர்ப்பரிக்க வேண்டிய காரியம் ஆபகுக்கு இரண்டாவது மூன்றாவது அதிகாரத்தை உங்களுக்கு ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி எடுத்து காமிச்சலையா ஆபகுக்கு தீர்கதர்சி எதை குறித்து ஆர்ப்பரிப்பேன் சொல்றாரு எதை குறித்து என் ரட்சிப்பின் தேவனை எதை குறிச்சு ஆமா என் தேவன் எனக்கு ரட்சிப்பு உண்டாக்கி இருக்கிறாரு அந்த ரட்சிப்பின் தேவனை குறித்து நான் ஆர்ப்பரிப்பேன் அத்தி மரமே துளிர் விடுனாலும் நான் ரட்சிக்கப்பட்டவனான ஐ ஹாவ் த இயர் ஆஃப் ஜூபுலி எனக்கு விடுதலை நாண்டு கொண்டு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது விடுதலை நாள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது யாரும் எதுவும் எந்த சூழலையும் என்னை சிறைப்பட்ட வாழ்க்கையில வைத்திருக்க முடியாது புரியுதுங்களா இல்லையா அப்ப இங்க அதான் சொல்றாருங்க சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு பாருங்க சியோனிலே துயரப்பட்டவர்களை சீர்படுத்திட்டு கடைசியா ஒரு வார்த்தை ஒன்று வருது பாருங்க அவர்கள் கர்த்தர் தம்முடைய மகிமைக்கென்று நாட்டின நீதியின் விருட்சங்கள் எனப்படுவார்கள் நாம்
யாருடைய மகிமை கன்று கத்தர் அவருடைய மகிமை கன்று நாட்டின நீதியின் விருட்சங்கள் எனப்படுவீர்கள் மரங்கள் எனப்படுவீர்கள் அனுஸ்டாண்ட் பண்றீங்களா புரியுதா உங்களுக்கு எங்க வீட்டு என்ட்ரன்ஸ்ல வந்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி செடி இருக்குது அது எப்படி வந்துச்சு யாரு வச்சது எப்படி வருதுன்னு நமக்கு தெரியாது சில நல்ல உள்ளங்கள் வரும்போது வச்சுட்டு போயிடுறாங்க சொல்லாம உள்ளாம நம்மளும் அதை கவனிக்கிறது இல்லை விது விருன்னு வருது விது விருன்னு போகிறது தான் ஆனால் என்ன வளருது என்ன போகுதுன்னு நமக்கு தெரியுது இல்லை இந்த கடந்த ரெண்டு மாதத்தில் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் நடந்தது பாருங்க பரவங்க அத்தனை பேர் அதான் சொல்கிறாங்க என்னங்க இது வீட்டு என்ட்ரன்ஸ்லேயே இப்படி மாதத்தில் செடி இப்படி இருக்கும் அது அந்த நேரம் பார்த்து அது வேறு பழமாக தொங்கிட்டு இருக்குது பயங்கர இதுவாக இருந்தது பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருந்தது ஓரளவுக்கு என்னங்க இப்படி இருக்குது இது எல்லாரும் வீட்டில் சைடில் எங்கே ஓரமாக வச்சுருப்பாங்க வீட்டு என்ட்ரன்ஸில் இவ்வளோ அழகாக நீங்கள் போட்டுருக்குறீங்களே என்றாங்க நான் எங்கே போட்டேன் அது அது எப்போ முளைச்சிது அது எப்போ வளர்ந்தது அது எப்போ அது கனி வருது நானே அப்போ தான் ஊற்று பார்க்குறோம் ஓ வந்திருக்குதோ இதுலேருந்து பார்த்தோடனே ஒரு ஆச்சரியம் இன்னொரு வீட்டுக்கு போயிருந்தோம் பாருங்கள் அந்த வீட்டில் போனால் இவ்வளோன்னு தான் இருக்குது மரம் ஒரு நாலு அடிக்குள்ள தான் இருக்குது மூணு அடி நாலு அடியில் தான் இருக்குது அந்த ஆப்பிள் மரம்ன்றாங்க அதில் வந்து ஆப்பிள் இருக்குது எனக்கு ஆச்சரியம் நம்ம ஊரில் ஆப்பிள் வருதா எங்கே வாங்க நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துக்கே போனேன் நான் அந்த செடி விற்கிறவர்கிட்டே போனேன் ஏங்க இது மாதிரி சொல்கிறாங்களே அது உண்மையா உண்மை சார் வருது சார் அது ஏ என்ன பண்ணுது நாலு அடியிலே ஆப்பிள் வரும் ஆச்சரியப்பட்டப்பா நம்ம ஊரில் இந்த மாதிரி ஒரு சீசன்லாம் வருதான் ஆப்பிள் வருதுன்னா சந்தோஷம் தானே ஏ ஆச்சரியம் தானே பார்த்த உடனே ஒரு மகிழ்ச்சி தானே பார்த்த உடனே ஒரு வித்தியாசம் தானே ஆண்டவர் சொல்றாரு என்னுடைய மகிமைக்கென்று நாட்டின நீதி விருட்சங்கள் எனப்படுவீர்கள் கத்தருடைய ஆவியை பெற்ற நீங்க கத்தருடைய ஆலயமா இருக்கிற நீங்க நீங்க வசிக்கிற பகுதியில நீங்க வேலை செய்யற இடத்துல கத்தரால் நாட்டப்பட்ட நீதியின் விருட்சமா இருப்பீங்க பழமா இருப்பீங்க செடியா இருப்பீங்க புரியுதுங்களா இல்லையா உங்களை பார்க்கறவங்க சந்தோஷப்படுவாங்க உங்களை பார்க்கறவங்க ஆச்சரியப்படுவாங்க உங்களை பார்க்கிறவர்கள் உங்களிடத்துல வந்து நிற்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க ஹலோ உங்களோடு நின்று செல்ஃபி இருக்கணும் கூட ஆசைப்படுவாங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்களா இல்லையா ஐயோ நமக்கு ஏன் பிரதர் அந்த வாழ்க்கைலாம் எல்லா மகிமையும் இயேசுவுக்கு ஓவர் சீன்லாம் போடாத அவர் ஒன்று கொடுத்தார்னா வாயை மூடிக்கிட்டு கப்புன்னு வாங்குற வழியை பார் அவர் தான் சொல்லிட்டாரு உன்னை கீர்த்தி புகழ்ச்சியமாக வைப்பேன் சொல்லிட்டார்னா ஆமே நாண்டவரே கீர்த்தி புகழ்ச்சியமாக வைப்பீரா எடுத்துக்கிற எதுக்கு உனக்கு செல்ஃபி எதுக்கு நீனா சினிமா நடிக்கணும் புரியுதா இல்லையா அதாவது இவங்களும் ஒதுக்கிட்டாங்க இதெல்லாம் வேணாம் சினிமா நடிக்கணுக்கு தான் அது இதுக்கு தான் அது அவனுக்கு தான் இது வசனத்தை படித்தா சிலவனுக்குலாம் ஆர்ட் டாக் பக்கு பக்குன்னு வருதும் அதனாலே கரெக்டாக அவங்க தேர்ந்தெடுத்து பேசுவாங்க நான் சொல்லிட்டேன் இல்லையா ஏசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை மரணத்தினால நம்முடைய தருத்திரத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டு நம்மை ஐஸ்வர்யமான ஆக்க ஒரு பிரபலமான பிரச்சனை யார் அப்படி கட் பண்ணுறாரு அதை எப்படி கட் பண்ணுறாரு தெரியுமா அவர் சிலுவையில் தரித்திரரானார் உனக்கு என்ன ஐஸ்வர்யம் ஒரு கேடு உனக்கு என்ன ஆசீர்வாதம் ஒன்று கேடு உனக்கு நான் அதன் மேல ஒரு ஆர்வம் அப்படி இருக்கலாமான எல்லாம் ஆமே நல்ல லூயா ஏ வசனத்தை முழுசா படி அவர் தான் சொல்றாருனா அது கல்லி உள்ளே ஆமேன் வேறையா அவர் சிலுவையிலே தரித்திரனாய் மாறினது காரணம் நீங்களும் நானும் யாரை மாறுவதற்கு சொல்லுங்களேன் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவர்களாய் மாறுவதற்கு நேற்று தான் பார்த்தோம் பாழ் அடைந்தது மறுபடி கட்டப்படுகிறது வனாந்திரம் ஏதேன் தோட்டமாக மாற்றப்படுகிறது அவாந்திர வேலி கத்தருடைய தோட்டமாக உருவாக்கப்படுகிறது எதற்காக குடிச்சு குமால் அடிக்கிறது இல்ல அந்த இடத்துல ஏதேன் தோட்டத்துல கத்தருடைய தோட்டத்துல துதியின் சத்தமும் கீத சத்தமும் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சி சத்தமும் கேட்கப்படும் என்று சொல்லுகிறார் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்களா புரியுதா உங்களுக்கு இப்ப நம்ம நல்ல விதத்துல பாசிட்டிவான விதம் தான் பார்க்கணும் கெடுத்துருங்கிறத நம்ம ஒழுங்கா இருந்தா எதுவும் நம்மள என்ன பண்ண முடியாது கெடுக்க முடியாது நம்முடைய இறுதியம் நன்றியினால் நம்முடைய இறுதியம் தேவனுடைய ஆவியினால் நம்முடைய இறுதியம் ஞானத்தினால் நம்முடைய இறுதியம் அறிவினால் நிறைந்திருந்தால் எதுவும் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது கெடுக்க முடியாது பயந்து நீ ஓட வேண்டியதில்லை அது ஒன்னு பார்த்து பயந்து ஓடும் நீ பல ஆவிக்குடி கிறிஸ்தவர்கள் இப்ப எல்லாத்தையும் பார்த்து ஐயோ நகையா வேணாம் பிரதர் கெடுத்துரும் ஓடு உயர் பதவியா வேணாம் வேணாம் அது உலகத்தான் இருக்கட்டும் பிரதர் நம்மளுக்கு வேணாம் நீ உங்களோட வேலை என்ன கை கட்டி கெஞ்சிட்டு அவங்க கிட்ட நிக்கிறதா இன்னைக்கு எல்லாம் அப்படி மாறி இருக்கிறது உலகம் இந்த அளவுக்கு கெட்டு போய் இருக்கிறது காரணம் என்னன்னா இந்த மாதிரியான சீர்கெட்ட போதனைகள் தான் நமக்கு பரலோகத்தில் உயர் பதவி இருக்குது இங்கே இங்கே ஒன்றுமே கிடையாது உனக்கு இங்கே விடுதலை கிடையாது இங்கே சமாதானம் கிடையாது இங்கே சந்தோஷம் கிடையாது இங்கே காயமாக அப்படி காயத்தோடே இரு காயத்தோடவே இரு செப்டி காகாத அளவுக்கு அத்தர் பார்த்துக்
நான் கொண்டே இருந்துதான் ஆம் அதே போல நமக்கும் வாழ்க்கையில் ஒரு முள் உண்டு சகோதரனே சகோதரியே ஏ அந்த முள் உண்ணும் என்னையோ அவளை போல குத்தும் ஆனால் நமக்கு நீதியின் கிரீடம் ஒன்று எரியா முழுச முடியா வசனத்தை முள் குத்தும்னு இருக்குது அடுத்த வார்த்தை வருது என் பலம் பூரணமாய் விளங்கும் என் கிருபை உனக்கு போதும் உள்ள குத்துற இடத்துல தான் அந்த வார்த்தை சொன்னார் அதை சொல்ல மாட்டாங்க அது சொன்ன பிரதர் விளங்கிடுவாள நல்லா ஆயிடுவாள ஆளக்குடியவன் ஆயிடுவாள அதிகாரியா வந்துடுவாள பெரிய ஆள் ஆயிடுவாள கிறிஸ்தவன் மத்தவங்க எடுக்கிறது இல்ல நம்மால தான் நம்மள என்ன பண்றது கெடுக்கிறது மட்டம் தட்டுறது அங்கதான் போயிட்டு ஆட்டு மந்த மாதிரி சேரது அதனால உருப்படி இல்லாம புரோஜனம் இல்லாம கனியற்றவளாக உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க புரியுதுங்களா விளங்குதா இந்த இடத்துல கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு அப்பா நீ கத்தரின் தோட்டத்துல கத்தருக்கு என்று நாட்டப்பட்ட நீதின் விருட்சங்கள் எனப்படுவாய் ரட்சிக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவரும் யார் எனப்படுவீர்களா கர்த்தரால் நாட்டப்பட்டிருக்கிற நீதின் விருட்சங்கள் எனப்படுவீர்கள் என்று சொல்கிறார் சாரி நான்காவது அவசரம் அவர்கள் நெடுங்காலம் பாழாய் கிடந்தவளை கட்டி பூர்வத்தில் நிர்மூலமானவர்கள் எடுப்பித்து தலைமுறை தலைமுறையா இடிந்து கிடந்த பாழான பட்டணங்களை என்ன பண்ணுவார்கள் புதிதாக கட்டுவாங்க ரட்சிக்கப்பட்டவங்க இனிமேல் என்னெல்லாம் பண்ண போறாங்க கத்தருடைய அணுக்கிற வருஷத்தை ஏற்றுக்கொண்டவங்களுடைய வாழ்க்கை இனிமேல் எப்படிலாம் இருக்கும் போது ஆரம்பிச்சுட்டார் முதல்ல சொல்றாரு கத்தரால் நாட்டப்பட்ட நீதி நிமிர்ச்சிகள் எனப்படுவார்கள் ரெண்டாவது சொல்றாரு அவர்கள் பாழாய் கிடந்த பட்டணங்களை வாழ்க்கைய இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவாங்களா அவங்க புதிதாய் கட்டுவார்களா சோ கட்டக்கூடியவர்களா இடுவீங்க ரட்சிப்பு என்ன பண்ணுவோம் வாழ்க்கையே கட்டும் இழந்து போனதை கட்டும் இழந்து போன வாழ்க்கை என்ன பண்ணும் அது கட்டியே தீர் அத ரட்சிப்பு ஏன் யோபு தன்னுடைய ரட்சிப்பு இருந்து தன்னுடைய விசுவாசம் இருந்து விலகாமல் இருந்தான் அவனு நல்லா தெரியும் ரட்சிப்புன்னு இருந்தாலே மறுபடியும் என்ன பண்ணும் அது கட்டி எழுப்போம் இழந்து போனதை மறுபடியும் கொடுக்கும் பாழை கிடந்ததை மறுபடியும் புதுப்பித்தது கட்டும் அதுதான் ரட்சிப்புக்குள்ள இருக்கிற ஆசீர்வாதம் இதுலாம் இல்லையா ரட்சிக்கப்பட்டேன் அர்த்தம் இதுதான் மறுபடியும் கட்டப்படுவேன் எழுந்து போனதை மறுபடியும் பெற்றுக் கொள்வேன் எழுந்து போனது எப்படிப்பட்டதா இருந்தோம் ரெண்டு மடங்காக அவைகளை ஆசீர்வதிக்கப்படுவேன் யாரும் தடுக்க முடியாது ரெண்டு மூன்றாவது பாருங்க அஞ்சாவது மறு ஜாதியார் நின்று கொண்டு உங்கள் மந்தைகளை மேய்த்து அந்நிய புத்திரர் உங்கள் பண்ணை ஆட்களும் உங்கள் திராட்சை தோட்ட காரணமா இருப்பார்கள் அத்த ஆற்றாக இது மூன்றாவது என்னது எப்பா நீ வேலை செய்ய மாட்ட நீ எஜமானா இருப்ப நீ அதிகாரியா இருப்ப அந்நியர் உனக்கு யாரா இருப்பார்கள் உனக்கு யாரா இருப்பார்கள் வேலை ஆட்களா இருப்பார் தே வில் பி யோர் சர்வன்ஸ் அண்ட் யூ வில் பி தோனர் ஹலோ முன்ன ஏசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு முன்னாடி நீ அடிமையா இருந்த நீ அடிமைப்பட்டிருந்த நீ கீழே இருந்த நீ வாடா இருந்த ஆனா இப்ப இயேசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு அவரோட அணுக்கிற வருஷத்தை பெற்றுக்கொண்ட பிறகு ரட்சிக்கப்பட்டவனாய் மாறின பிறகு உன் வாழ்க்கை புதிதாய் கட்டப்பட்ட பிறகு இப்ப வாழ்க்கை எந்த அளவுக்கு உயருதுனா அந்நிய மக்கள் ஆண்டு வரை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் இதுக்கு முன்னாடி உன்னை அடிமைப்படுத்தின மக்களுக்கு நீ தலைவனாயிருப்பாய் நீ தலையாயிருப்பாய் நீ உயர்ந்திருப்பாய் அவர்கள் உனக்கு கீழே என்ன பண்ணுவார்கள் வேலை செய்கிறவர்களாக இருப்பார்கள் ஹலோ நம்புறீங்களா விசுவாசிக்கிறீங்களா ஜாதிவெறி மதவெறி பிடிச்ச ஒரு அம்மா அது தங்கச்சி காலத்துல இருந்தே இருக்கிறதுனால விட்டுட்டேன் அது அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு முடிவு வந்திருக்குது சரி அந்த அம்மா அடிக்கடி ஒரு வார்த்தை உபயோகப்படுது நான் இல்லாத டைம்ல தான் உபயோகப்படுது என் மனைவி கிட்ட நான் வந்து குழந்தைங்க கிட்ட ஜாதியை பார்க்கறது இல்ல எதை பார்க்கறது இல்லையா ஆமா சரி என் வீட்டுல இருந்தே உட்காந்து பேசுவாங்களாம் என் ரூம்லயே அப்புறம் என்னோட சொல்லிக்கிட்டு கிடவோம் சரிம்மா உங்க வீட்டுல தான் கஷ்டம்ன்ற சேலரி எல்லாம் அட்வான்ஸா வாங்கிக்குவோம் கவர்மெண்ட்ல கூட தர மாட்டோம் அடுத்த மாசம் வேலை செய்ய வந்து இந்த மாசம் வந்து வாங்கி போடுமா கொஞ்சம் குடும்பம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது அரிசி இல்ல பருப்பு இல்ல எது சரி இறக்கப்பட்டு கொடுத்தா சரிம்மா நீ இவ்வளோ கஷ்டப்படுறியே இப்போ ஆலயத்துக்கு ஆண்டு ஒரு தேடு ஆண்டு ஒரு நம்பலாம்ல நீ அப்படின்னா என்னைக்கு காசு வேணுமோ அன்றைக்கி வந்துடும் கரெக்டாக என்னைக்கு காசு வேணுமோ ஆமாம் அது இயற்கையாகவே ஆண்டு ஒரு மேலே நம்பிக்கை இல்லை சரி இப்படி வந்தால் கொடுப்பாங்களோ நான் சொன்ன நீ வராமல் இருந்தாலும் மேலே இறக்கப்பட்டு கொடுப்பேன் அதுக்காக இதுக்காகலாம் நீ என்ன பண்ணாத வராத இதாகலாம் என்ன பண்ணாத வராத சரி அதை வச்சுக்கோ வாங்கிக்கோ மகனுடைய வாழ்க்கை நாற்பத்தஞ்சு வயசாச்சு ஒன்று கல்யாணம் ஆகல ஒரு வேலை கூட செட் ஆகல 
நிறைய பிரச்சனை இருக்குது அவனுக்கு சரி அதெல்லாம் சரியாகணும் சரி ஆலயத்து வர சொல்ற ஒரு வாரம் வந்தாச்சு வந்த உடனே எல்லாம் மாறிடணும் அப்படின்னு பார்த்தா என்ன மாறிச்சு ஒன்றும் மாறல ஆனால் ஆண்டர் சில உயர்வுகளை கொடுத்தார் சில உயர்வுகளை என்ன பண்ணாரு ஒரு வேலை இல்லாத ஒரு ஆள் அப்புறம் காய்கறி விற்கிற மாதிரிலாம் இங்கே தான் ஜோம் பண்ணி ஆரம்பித்தார் நிறைய பிள்ளைகளுக்கு எடுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தாய்மார்கள் தான் யார் தான் உருவாக்குவதும் தாய்மார்கள் கெடுப்பதும் தாய்மார்கள் பாவம் அந்த பையனுக்கு இவ்வளோ நாள் ஏன் கல்யாணம் ஆகலன்னு இதை பார்த்தா தான் தெரிஞ்சுது பண்ணி விட்டுருச்சு அடுத்த வாரம் கேட்குறீங்க இந்த வாரம் வரலையா அவர் இல்லை அவர் வந்து சாஞ்சி இருக்கிற ஒரு பாபா கோயிலுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் நான் அனுப்பிச்சிருக்கிறேன் பேர் என்னது ஆமாம் பெண்டு பாபா அவர் அவர் கோயிலுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் நான் பெண்டு அனுப்பிச்சிருக்கேன் ஏமா வாழ்க்கை ஏற்கனவே பெண்டாக இருக்குது இதில் வேற பெண்டுக்கு அமிச்சானா ஆகிடும் இன்னும் பெண்டாயிடாதா இல்லை அங்கே போனால் நல்லது நடக்கும்னு சொன்னாங்க பாருங்க அவங்களும் சுவிசை அறிவிக்கிறான் நம்ம தான் சொல்கிறது கிடையாது அங்கே போனால் நடக்கும் நல்லது நடக்கும் சரி ஒரு வாரம் கழிச்சு கேட்டேன் எங்கே உங்கள் பையன் நல்லா காய்கறிலாம் விற்றுக்கிட்டு இருந்தார் வண்டியில் நல்லா போய் எங்கே வந்தது அது எல்லாம் நஷ்டமாயிடுச்சு தெரியும் நீ பெண்டுக்கு போகும்போதே நான் ஆகிடும் லைஃபு பெண்ட் ஆகிடும்னு தெரியும் எனக்கு அப்படி தான் பாருங்க அவங்களுக்குள்ள ஏன் அந்த மாதிரி ஒன்று கருத்துனா இது இந்த ரட்சிப்புக்கு எதிரான ஒரு சாத்தானுடைய கூட்டம் ஒன்று இருக்கு இல்லையா அந்த சாத்தான் கூட்டம் என்ன பண்ணுதுன்னா நிறைய விஷயத்தை களறி விட்டுருக்குது அதில் ஒரு பொய் என்ன ஒரு 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 விதமான குரலி என்னன்னா கிறிஸ்துவன் என்றாலே அவன் ஒரு தாழ்ந்த ஜாதியை சேர்ந்தவன் யாரவன் ஆமாம் சர்ச்சுக்கு போகிறவன் இந்த பைபிள் தூக்குறவன் அல்லியா சொல்கிறவன்லாம் யார் தாழ்ந்ததா எஸ்சி பீப்புள்ஸ் ஃப்ராங்காகவே சொல்கிறாங்க என்ன இருக்குது ஆமாம் அவங்களாம் அவங்க அதில் நம்மளாம் வந்து யார் நம்மளாம் உயர் ஜாதி நம்மள யாரு அந்த அம்மா எங்க ஒய்ஃப் கிட்ட பேசுது ஒய்ஃப் வந்து ரொம்ப கலந்து என்ன இந்த அம்மா இந்த மாதிரி எல்லாம் வயசானது வாழ்க்கை இந்த அளவுக்கு முடிஞ்சு போயிருக்குது அடுத்த கட்ட வாழ்க்கை எப்படி போகும் தெரியல இதுல என்னதுக்கு ஜாதி பெருமை மத பெருமை எல்லாம் என்னதுக்கு இந்த அம்மாக்கு தன்னை பத்தி தன்னுடைய ஜாதியை பத்தி எல்லாம் உயர்வா பேசுறதா சொன்னேன் அது என்னதான் பேசினாலும் நம்மளுடைய தாரா என்ன பண்ண போறது இல்ல தாழ்ந்து போறது இல்ல இன்னைக்கு அது என் வீட்டுல வந்து வேலை செய்யற வேலைக்காரி தான் கர்த்தர் நம்மள அதுக்கு சம்பளம் கொடுக்குற மாதிரி தான் வச்சிருக்கிறாரு உயர்த்திருக்கிறாரே தவிர அதுக்குன்றது வாங்குறமா நம்மள வெக்கல நிதர்சனம் என்னன்றத புரிஞ்சுக்கோ இங்க அதான் சொல்றாங்க அந்நியர் உன் மந்தைகளை உன்னுடைய பணத்துக்காக என்ன பண்ணுவார்கள் சம்பளத்துக்காக மெய்ப்பா உனக்கு அவங்க சர்வெண்ட்ஸா இருப்பாங்கப்பா ரட்சிக்கப்பட்டா சர்வெண்டா இருக்கிற நீ ஓனர் ஆயிடுவ நீ நிறைய பேருக்கு என்ன பண்ணுவ ஆமா ஓனரா இருப்ப நிறைய பேர் உனக்கு இல்ல சர்வெண்ட்ஸா இருப்பாங்க உங்களுக்கு <laughs> ஆபிரகாம்னு ஒருத்தர் இருந்தான் அவன் கூட வந்து லோத்து யாரா மாறனா யாரா மாறனா ஆபிரகாமின் மந்தைக்கும் இவன் மந்தைக்கும் சண்டை வர அளவுக்கு பெரிய ஆள் ஆயிட்டான் அவனை விசுவாசித்தானா நம்பனா ஒன்னும் கிடையாது ஆபிரகாம் கூடவே ஒட்டி உறவாடி கூடவே வந்துகிட்டு இருந்தான் இவன் ஆசீர்வாதம் ரொம்பி வழிய ரொம்பி வழி எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ணிக்கிட்டான் தாப்பாக்கம் பொறுக்கி வச்சுக்கிட்டான் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அந்த ஆசீர்வாதமே கீழே விழுந்ததை பொறுக்குன ஆசீர்வாதமே எந்த அளவுக்கு ஆயிருச்சு அது ஆமா மேற்கொண்டு எதிர்த்து நின்று எதிர்த்து பேசி சண்டை போடுற அளவுக்கு பெருசாயிருச்சு பொறுக்கணுது அப்ப நிரம்பி வழிகிற ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதம் எப்படிப்பட்டதா இருக்கு யோசிச்சு பாருங்க அந்த வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதா இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க அந்த சுதந்திரம் எவ்வளவு மேன்மையானது யோசிச்சு பாருங்க அதுதான் ரட்சிப்பு தருகிற ஆசீர்வாதம் எது ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதம் நிரம்பி வழிகிற ஆசீர்வாதம் குறைவை அகற்றுகிற ஆசீர்வாதம் நம்மை பெரிய நன்மைக்குள்ள சந்தோஷத்துக்குள்ள நல்ல ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ள நல்ல உயர்வுக்குள்ள கொண்டு வருகிற ஆசீர்வாதம் அதுதான் ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதம் ஒரு நாலு நாட்டு ராஜாக்களை தான் வீட்டுல வேலை செய்யற முன்னூறு வேலைக்காரங்களை கொண்டு நம்ம நானாம போரிட போனான்னு இருக்குது அந்த முன்னூறு பேர் எதுக்கு வச்சிருந்தானா வேலை செய்யறதுக்கு இல்ல யுத்தம் பண்றதுக்கு வச்சிருந்தானா எது வச்சிருந்தானா ஆமா யுத்தம் பண்ணுற வேலை ஆட்களை ரெண்டாயிரம் பேர் இருந்தாங்க ஆபிரகாம் கிட்ட எத்தனை பேரு ஒரு ஆள வேலைக்கு வச்சு ஒரு ஆள வேலை செய்ய வச்சு ஒரு ஆளுக்கு சம்பளம் கொடுத்து பாருங்க நாக்கு வெளியே தள்ளிடும் ஒவ்வொரு நாளும் கலர் கலரா மாறுவாங்க 
நிரநிறமா மாறுவாங்க கவர்மெண்ட்ல வேலை செய்யறவங்க கூட அவ்வளவு உரிமையா அவ்வளவு லீவ் எடுக்க முடியாது நாலு நாள் அஞ்சு நாள் லீவ் எடுத்துட்டு வந்து கதையா அடிப்பாங்க தலை எழுத்து நம்ம என்ன பண்ணியாகணும் பொய்னு தெரியும் அது வேற வழியே கிடையாது வேலைக்காரி கிடைக்க மாட்டான் என்ன பண்ணி தொலைக்கிறது பேசு என்ன பண்ணு அளந்து கொட்டு ரட்சிக்கப்பட்டது அப்படி இருக்குது சில நேரத்தை சா அப்ப யோசி என்ன சபைக்கு போற நீ என்ன சொல்லி கொடுக்குறான் அவனுக்கு நான் நாள் லீவ் எடுத்துட்டேன் சொந்தக்கார வீட்டுக்கு போனோமா கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு அங்க இருக்கு சொல்லிட்டாங்க ஏதோ ஒரு சந்தோஷமா இருந்தேன் அதனால நாலு நாள் ஆயிடுச்சு சொல்லிட்டு போயேன் அம்மா வீட்டுக்கு போயிருந்தா அம்மா உட்கார வச்சு நாலு நாள் சோறு போட்டாங்க அதனால கொஞ்சம் அப்படியே இருந்துட்டு சொல்லிட்டு போயேன் அது விட்டு அம்மா கால் இழுத்துக்குச்சு அம்மாவுக்கு நான் அப்படியே பஸ்ல ஏற வந்துட்டேன் கா நான் ஒன்னே ஒரு போன் வருது அம்மா வழிக்கு வந்துட்டாங்க ஒன்ன பண்ண திரும்பி வந்துட்டு நான் நினைக்கிற தாண்டவரை உண்மையாவே ஆனா அண்ணன் சொல்ற போய் அப்படியே நிறைவேறினா அண்ணன் அப்படியாவது போய் சொல்றது அப்படியே நிறுத்துதான் பாப்போம் கேட்டா நாச்சு கம்மி சபைக்கு போறேன் நான் ஆலயத்துக்கு போறேன் என்னத்து போறேன் போய் சொல்றதுக்கா அடுத்த வாரம் இன்னும் ரெண்டு நாள் லீவ் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு ஒரு ரெண்டு போய் பேசி அதை நம்ப வைக்கிறதுக்கா என்ன ஆயுது என்ன ரட்சிப்பு என்ன ஆவியானவர் நீ என்ன மாதிரியான சபை உன்னுடைய கனிகள் எப்படிப்பட்டது நீ எப்படிப்பட்ட மரம் நீ இந்த உலகத்துல எதுக்கு இருக்கிற இப்படி இப்படி போய் பேசுறதுக்கா எப்படி நீ அரசு அளுவ உன்னை நம்பி ஆண்டவர் எப்படி பொறுக்க கொடுப்பாரு உன்னை நம்பி எப்படி உயர்வை கொடுப்பாரு அசலம் தெளிவாக சொல்லுது கொஞ்சத்தில் உள்ள உண்மை உள்ளவனதா கத்த என்ன பண்ணுவாரா அநேகத்துக்கு அதிகாரியாக்குவா நீ கொஞ்சத்துல உண்மை இல்லையே கொஞ்சத்துல போய் சொல்ற கொஞ்சத்துல ஏமாத்துற எப்படி உன் அநேகத்துக்கு அதிகாரி ஆக்குறது கொட்டு 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 நான் பெரிய நீ எது ஆசீர்வாதம் கொட்டாதே ஏன்னா நீ கொஞ்சத்துல உண்மை இல்லையாப்பா நீ உன்னை நம்பி அநேகத்துக்கு கொடுத்தா அதுல இருந்தா இந்த வேலை பண்ணுவேன் புரியுதா இல்லையா உங்களுக்கு ஏன் அநேகம் வரல ஏன் அநேக ஆசீர்வாதம் வரலன்னா இருக்கிற கொஞ்சத்துல முதல்ல எப்படி இருக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் உண்மையா இருக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த இடத்துல லிட்டில ஒரு காரியத்தை சொல்றாரு நீ கர்த்தருடைய ஆசார் என்னப்படுவாய் அது மாத்திரமல்ல நீங்கள் ஜாதிகளின் செல்வத்தை என்ன பண்ணுவீர்கள் அனுபவித்து அவர்கள் மகிமையை கொண்டு என்ன பண்ணுவீர்கள் நீங்கள் மேன்மை பாராட்டுவீர்கள் இதுக்கு ஏத்த ஒரு வசனம் ஒண்ணு இருக்குது துன்மார்க்கனின் ஆஸ்தி யாருக்காக சேர்த்து வைக்கப்படுகிறது யாருக்காக சேர்த்து வைக்கப்படுகிறது ஆமா நான் என் காஞ்சிபுரத்தை அப்படிதான் பாக்குறேன் பின்பற்றாதவர்கள் இவங்க கற்ற பில்டிங்ஸ் இவங்க கற்ற சினிமா தியேட்டர்ஸ் இவங்க கற்ற நிறைய காரியங்கள்லாம் யாருக்காக சேர்த்து வைக்கப்படுகிறது நீதிமான்களுக்காக சேர்த்து வைக்கப்படுகிறது நான் சொல்லியிருக்கல அமெரிக்கான ஒன்னு பல தேசங்கள் அப்படி நடந்தது எண்பதுகள் எல்லாம் அமெரிக்கால நீங்க விக்கிபீடியா அளவுக்கு படிக்கலாம் எண்பதுகள் எல்லாம் அமெரிக்கால பெரிய பெரிய தியேட்டர் சேல் பண்ணாங்க யாருக்கு சேல் பண்ணாங்க ஆமா ஜனங்க பார்க்க வரமாட்டேன் பெருசு பெருசா கட்டிட்டோம் ஏர் கண்டிஷன் போட்டு அப்பயே கட்டியாச்சு நிறைய வசதிகள் எல்லாம் போட்டு கட்டியாச்சுங்க ஆனா எவ்வளவு வரமாட்டேன் நஷ்டம் ஆகுது அதுக்கு விஷம் வித்துட்டு போயிடலாம் நீங்க விலையை சொல்லுங்கன்னு கேட்டான் பாசிட்ட வந்து சினிமா தேட்டருக்கு என்ன பண்ணுங்க நம்ம நல்லவர் நம்ம ஊர்ல வந்து வேணாம் வேணும் பரிசுத்தம் என்ன வேணும் ஆமா பரிசுத்தம் அலங்காரம் தான் தேவை ஒரு பாவிகள் உட்கார்ந்து எடுத்து நம்ம உட்காருதா என்ன ஆயுது அன்னைக்கு இருந்த பரிசுனோட பெரிய பெரிய மோசம் போகிறவங்களா இருக்கீங்க ஆலோசனையில் நடவாமல் பாவிகள் நடக்கிற வழியில நில்லாமல் பரியாசக்காரர் உட்கார இடத்துல பரவ உட்கார்ந்து பரியாசம் பண்றதுக்கு இல்ல நான் <laughs> நீ ரோட்ல போய் நிக்கும் போதே கழுத்து மேலே ஒண்ணு கொடுத்து பேப்பரா கொடுக்கற நீ டிராக்ஸ கொடுக்கற நீ அப்படின்னு அடிப்பான் இன்னைக்கு அதான் உழுது இன்னைக்கு இன்னைக்கு உழர் அடிலாம் அன்னைக்கு எவனோ பார்த்து போன வேலை நடத்த ஏதோ ஒரு போதகன் எவனோ ஒரு முட்டால் எவனோ ரட்சிப்பை பத்தி சுதந்திரத்தை பத்தி நம்பாதவன் விசுவாசிக்காதவன் ஏற்றுக்கொள்ளாதவன் பண்ணிட்டு போன விளைவு தான் இன்னைக்கு அடியும் உதவி நீ வாங்கிட்டு இருக்கிற ஹலோ ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த சுவிசேஷம் இன்னைக்கு ஒரு நன்மை என்னவா 
ஒரு நண்பை என்னது நீங்கள் சாதிகளின் செல்வத்தை அனுபவித்து அவர்களின் மகிமையை கொண்டு என்ன பண்ணுவீர்கள் நீங்கள் மேன்மை பாராட்டுவீர்கள் ஏன் அவசரம் பாருங்க உங்கள் வெட்கத்திற்கு பதிலாக ரெட்டத்தனையான பலன் வரும் ஆசீர்வாதத்திற்கு <laughs> பன்மடங்கு இருக்கும் அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்களா ஒரே ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன் கதை சொல்ல ஒரே ஒரு சாட்சி அது போர்ட்ரஸ்ல பதினெட்டு வருஷம் தங்கியிருந்தோம் இப்ப நாங்க கிரவுண்ட் ஃபுளோர்ல இருக்கிறோம் எங்களுக்கு மேல ரெண்டு ஃபுளோர்ல இருக்கிறாங்க அவங்க ரெண்டு பேருமே பிராமின்ஸ் அதனால எங்க அப்பா காலையில நாலு மணிக்கே ஜோ பண்ணுவாரு கிறிஸ்தவ பாடல்ல போட்டு கேட்பாரு இதெல்லாம் அவங்களுக்கு எரிச்சலையும் கோபத்தையும் உண்டாகும் ஆனா வேற வழி கிடையாது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது நேரம் வந்து வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கிறீங்களா சார் கிறிஸ்துமஸ் வந்து ஸ்தோத்திரம் சேருமாங்க ஏன்னா கேக் வரணும்ல அதுக்காக ஒரு சோதனம் வரை சொல்லிடுவாங்க சரி அப்படிலாம் பண்ணுவாங்க ஆனா தினந்தோறும் நாங்கள் அனுபவிக்கிற ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா மேல மூணு தொட்டி இருக்கும் மொட்ட மாடியில கடிச்சிருப்பாங்க அந்த மூணு தொட்டி எப்படி கட்டியிருப்பாங்கன்னா முதல் அந்த மூணாவது வீட்டுக்கு தான் முதல் தொட்டி ஃபர்ஸ்ட் அந்த தொட்டியில தண்ணி இருக்கும் அந்த தொட்டிக்கு நடுவில் ஒரு ஓட்டை போட்டிருப்பாங்க பயங்கரமான இந்தியா இது டிஜிட்டல் இந்தியா அப்பயும் ஆரம்பிச்சாச்சு அந்த முதல் தொட்டி ரொம்ப நடுவில் இருக்கிற ஓட்டையில இருந்து அடுத்த தொட்டிக்கு வரும் யாரு எங்க வீட்டு நடு வீட்டுல அந்த தொட்டி ரொம்ப அடுத்ததான் யாருக்கு வரணும் மூணாவது தொட்டி எங்களுக்கு வரணும் இப்படிதான் வாழ்க்கை இதுல என்ன கூத்து நடக்கும்னா இந்த ரெண்டு தொட்டிக்காரங்களும் ரொம்ப ஐக்கியமா இருப்பாங்க ஐக்கியமா இருந்தாலும் திரும்ப பண்ணிடுவாங்க இங்க பாரு தண்ணி நிறைய வரட்டும் எப்படி ஒண்ணா இருக்கட்டும் நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் இந்த ரெண்டாவது தொட்டி இருக்கு இல்லையா அந்த தொட்டிக்கு நடுவில் அடைச்சிருவாங்க நம்ம இடுவாங்க துணி போட்டு அடைச்சிருவாங்க இப்ப ஒவ்வொரு வீடும் போய் ஏறி பார்க்க மாட்டாங்க தண்ணி விடுறவங்க வந்து ஒவ்வொரு வீட்டும் எழுதி பார்க்க மாட்டாங்க எங்க எங்கெல்லாம் ஃப்ளோ ஆகுது அங்கெல்லாம் வந்து அந்த பழாம வச்சிருப்பாங்க ஆஃப் விடுவாங்க அத இந்த நடு தொட்டிக்காரன் என்ன பண்ணிடுவான் துணி வச்சு அடைச்சிருவான் அடைச்சிட்டான்னா இந்த மூணா தொட்டி எங்களுக்கு வராது தண்ணியே இருக்காது ட்ரையா இருக்கும் அவன் கீழே இருந்து பாப்பாரு அந்த தண்ணி விடுறவர் ஆஹ் தண்ணி ரொட்டி தொட்டி ரொம்ப இந்த வீடு வந்துருச்சு இந்த பிளாக் சொல்லிட்டு ஆஃபண்ட் போயிடுவாரு பல முறை நாங்க போயிட்டு கேட்டுக்கிறோம் ஏன் அப்படி பண்றீங்க ஏன் அப்படி செய்யறீங்க எதுக்காக அப்படி செய்ய நாங்க செய்யல சார் வேற யாரோ பண்ணிருக்கிறாங்க யார் பண்ணிருக்கிறாங்களா நம்ம இன்னைக்கு சிசிடிவி அந்த ஆப்ஷன் எல்லாம் நிறைய இருக்குது அன்னைக்கு கிடையாது அதெல்லாம் பதினெட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் சொல்றது பதினெட்டு வருஷமா அந்த கொடுமை அனுபவிச்சோம் ஒவ்வொரு நாளும் சர்ச்சை காலமும் தண்ணி இருக்காது குளிக்கிறதுக்கு போய் அந்த தண்ணி எடுக்கலாம் போனாலும் விட மாட்டோம் அது எங்க தொட்டி தண்ணி அது யார் தொட்டி தண்ணி அது நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா பாத்தி தொட்டி தண்ணி உங்களுக்கு வந்துடும் அப்படின்வா ஆனா கவர்மெண்ட் எப்படிதான் கொடுத்துரு தரவே மாட்டான் பெரிய விஷயம் இருக்கும் அவனோட பதினெட்டு வருஷம் என்னது சிறுமை பாடு அவனோட துணி துவைக்க முடியாது சர்ச்சை கலம் முடியாது ரெண்டு பேரும் காலையில வேலைக்கு போன போக முடியாது நாங்க மூணு பேரும் ஸ்கூலுக்கு போன போக முடியாது பெரிய விஷயம் இருக்கும் தண்ணி தானே அத்தியாவசியம் குடிக்கிறது எல்லாமே அதுல தான் வந்தாகணும் ரெண்டு பேரும் பண்ணாத அமக்களமே கிடையாது என்ன கிடையாது ஆமா பதினெட்டு வருஷம் கழிச்சு அங்க இருந்து விடுதலை ஆகி இங்க வந்தோம் அங்க என்ன பண்ணோம் ஆமா இங்க வரும்போது அவங்களுக்கு கூட்டிட்டு தான் வந்தோம் வர வச்சு நல்லா பொங்கலுக்கு நல்லா போட்டு நல்லா சாப்பிட்டு சாப்பாடு கொடுத்து தான் அனுப்பிச்சு விட்டோம் அப்புறம் அவங்க போனாங்க அவங்க அங்கேயே தான் இருந்தாங்க நாங்க வந்துட்டோம் முதல்ல நாங்க வீடு வாங்கிட்டு வந்துட்டோம் அப்புறமா அவங்க கோட்டஸ்ல தான் இருந்தாங்க ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு கழிச்சு பார்த்தேன் ஒருத்தர் வந்து ஆளே காணும் என்ன பண்ணோம் நம்ம எங்கேயோ போயிட்டார் பெரிய நகர்ல தாண்டி போயிட்டார் அவரு ரொம்ப தூரத்தை போயிட்டார் ஒன்னு எதிரியை சத்துருவை நீ தேடியும் காணாத இருப்பாங்க அது மாதிரி போயிட்டார் அவரு இன்னொருத்தர் மூணாவது மாடிக்கார் அவர் தான் ரொம்ப பயங்கரமான ஆள் அவர் பாத்தீங்கன்னா பிள்ளைங்க எல்லாம் மூணு ஆம் ஆண் பிள்ளைங்க எல்லாம் கூட்டிட்டு சென்னைக்கு போயிட்டாரு இங்கிருந்தா வேலைக்காக அங்க போயிட்டு இன்னொரு நாலு வருஷம் கழிச்சு இங்க வர திருப்பியும் அதுக்குள்ள இங்க எல்லாம் நல்ல நல்லா டெவலப் ஆயிடுச்சு திருப்பி அந்த பசங்களை பாக்குறேன் அவங்க பையன் இந்த ரமணாஸ் ஹோட்டல் இங்க ஒரு ஹோட்டல் இருக்கு இல்லையா அந்த ஹோட்டல்ல சர்வரா வந்து நிக்கிறான் நல்லா படிச்ச பசங்களாம் ஏன் அப்படி வா வாழ்க்கை அப்படி ஆச்சு நமக்கு தெரியாது அப்ப நான் உன்னால அந்த ஹோட்டலுக்குள்ள போறோம் போகும்போது அவன் நிக்கிறான் என்ன பார்த்தோடனே திரும்புறான் யார் ராயுது அபவ் டேர்ன் ஆகுறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு சில நேரத்தை ஒதுக்கி டீசெண்டா போயிடுவேன் சில நேரத்தை வீம்புக்குனா போய் நிற்பேன் இன்னும் யார் நீ இப்படி திரும்பி மூஞ்சை பார்த்தா அந்த பையன் என்ன ராஜா என்னம்மா இங்க பண்ற அப்படின்னு கேட்டா இல்ல அது ஒண்ணும் இல்லை முடிச்சுட்டேன் கொஞ்சம் ஃப்ரீ டைம்ல வந்து வேலை செய்யறேன் வேலை செய்யறது தப்பே கிடையாது அந்த வேலை வேணா செய்யலாம் அதுக்கே திரும்புற நீ நான் அது ஒண்ணும் இல்லை அது ஒண்ணும்
Dia perisut sahaja ini berbicara tentang wajah ke? Macam ini ada maru. Dikatakan terk badi lah ke? Rentet tanah yang ane asirwa ada baru. Beri dengan lah, ada tu soltan je example lah mulut. Eh, rombong masa mana? Yederi gel, sastera kulo de wajah ke rombong degrade lah itu. Eh, badai beri gula kari kelah. Anda ausi beri gula par rentet ana ngiri kum dia depan. Anggur terti dah. Eh, terti dua orang beri gula wajah cinta wajah beri kelakar kelar pam. Pada amar itu orang pakar tu ke? Awalnya na ini bahasa solalah, na rachi pemain mian besi kira. Ini main mian besi kira. Ni rachi kapat terperak um wajah kelas la kari itu berkah mandah. Main leh itu kengah. Ini berkat tu badil aku ni kena erakan ade. Berkat tin palan rata tanah ini ane asiru ada mana kundi. One. Atas solar lakshy ke badil aku. Tanggal pagat ti lena padu warga la berger. Sandosha padu warga la. Lakshy ini tu amam mana. Yende erat tu amam mana padu padu. Amam mana padu tu padu giri erlo. Anda yang ada tulen, Unggul itu satu panggil ikut tu, Unggul itu satu wear berikut tu, Unggul itu satu asir wata ikut tu, Unggul itu satu uri mian ikut tu, Unggul itu satu adikarat ikut tu, Yang mana pada bayi para, sendo, sa pada bayi para, rancu puna tu dah ada. Yang dah yang ada tulen, Ninggal awam mana padu tu pati ikut lo, Yang dah sunan ini Ninggal awam mana padu lakshya yang ada pati ikut lo, Anda yang ada tulen, Unggal panggil tulen, Inar kongul ke, sendo, sa mirukum. Inar kau mula ke? Asalnya, anda yang ada dalam orang mula senang senang, pungi 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 baru. Nampri kita ada. Dewa nuri hari yang mana nihe? Raksipu, orang orang ini seperti pertama berlaga macam mana? Nihe raksika pertama berlaga ni dal, lachik badil lagi, orang orang pangai tulen nihe lal, na biri kan nihe? Dukka pada mati nihe? Senang senang pada biri kan? Na pada biri kan nihe? Raksipu orang orang ini seperti macam? Beri dah mula ke? Adat waktu ini barang. Adat ni macam. Tanggal desa tu lirti panas sendra madi barangai, adat waktu ini kandungan mana ada, niti magisya orang lirik, undang, undang anda ber rachi pun mula makan tarik ramah gigi, rachi pun mula makan ni betul betul ramah sendosam, ya perih pada dah argon, it will be that joy of eternal, niti magisya argon, niti sendosam ayer argon, niti ananda ayer argon, baru baru mana dia nak pun beri ada, edik pun beri ada, adalah rachi kapat te dey bacaan kami unik, opan apa ni orang itu mesti kita. Oh, rakshi ni betul ker rakshi pukul le? Ni hari ini ker rakshi pukul le? Ni entri kuantar ker rakshi pukul le? Ibu lo, nan mekel lo, ni reddi panas siru wadu mana kubaru? Lakshi ke badil aga ni na panu wai ni? Un pagat le, sendosha panu wai? Adz ni matam tanggal desa tu reddi panas sondra mari wargal? Nitiya magisci abril ke? Unda agom? Rakshi punal enna unda agom? Rakshi peda unda agom? Adz rada over nan you have to thank for your salvation. Yes, Kristus ini nali, ini kerja terukar rancu buka agus setoram. Ini rancu pun war ke abri matu madu, nitiya magisci ulah dah matu. Ini kini engel kand dera presiden engel, ini kini engel pakar wedgang engel, ini kini engel pakar alatce engel lah, neradana mana bikin alah. That is not the internal. Rancu ke pertama engel neradana mana tu beru orang engel de. Ina tu de nitiya magisci dah neradana mana de. Ninggal parker betul, ninggal anda bikin kerja macam ni, lah, ni ada orang mana dah lah, temporary, ina tu de, ama mudiu pani kena de. Ni pani kena, rancik apa teruk kerana, ni nak ni ada orang mana de, sendor sam, ni nak ni ada orang mana de, niti yang macam ni, ni ada ni ada orang mana dah lah, betul me, marki ni ada orang mana ada, macam ni, mulai marki ni ada orang mana mana ada. Inni ki pisah semua orang kelir lachi ya undu panjang rana lachi kapat panjang ke deh evan yezir kira tali yezir tu nitiya magerci unda agum, yedo unda agum nitiya magerci on benda awasanam, abar gal sandadi ana dit jadi gal nado bilam, abar gal sandana mana dit jana gal ini nado bilam mariya patarukum, abar gal ini park kray abarum, abar gal kat teral asirwad asirwad petra sandadi endre, ada tu jolong le, orang ini park kray abar gal Mula rancip punda kira belai ini seperti pada daripada rancip punda pun negara magis cina war kaya seperti pada daripada dewa nuri yang lain yang ada paris itu tawi itu orang orang bola wasi sehide, umur war kaya seperti pada itu orang magis cula lagi macam orang orang yang solar re, orang sanda di, orang pelik orang orang tanim orang orang parku bodoh solu bangun, apa ini dah apa kat teral asir budi kapatnya sanda di yang dari di bodoh war. Yang ala asir budi kapatnya sanda di, orang pelik orang parku bodoh, orang pelik orang ini pelik orang parku bodoh. Idu kat teral asir budi kapatnya sanda di, rancip. Dewa nuriya asir wadah tapi perigi rasa sanda di ina panjang rade, undu panjang rade. Kartu nuri anak anak kerja wajah kudu kapat rade ader kaga. Kartu nuri berdaya ini kudu kapat rade ader kaga. Kartu nuri rancipu kudu kapat rade ader kaga. Dengan dewa nuri alai mai marin rade ader kaga. 
தேவனுடைய ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணுவது எதற்காக சந்தோஷத்தை உண்டு பண்ணுவது எதற்காக ஒரு அர்த்தத்தோடு உண்டு பண்ணுகிறார் நீ மட்டும் இல்லப்பா உன் சந்ததியை பார்க்கிற ஒவ்வொருவரும் சொல்லுவாங்க இது யாரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட சந்ததி இது கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட சந்ததி பத்தாம் வசனம் கர்த்தருக்குள் பூரிப்பாய் மகிழ்கிறேன் என் தேவனுக்குள் என் ஆத்துமா என்ன பண்ணுகிறது களி கூறுகிறது ஹலோ யாருக்குள் களி கூறுகிறேன் ஆமா என் ஆத்துமா களி கூறுகிறது என்றால் என் மனம் களி கூறுகிறது என் இறுதியம் களி கூறுகிறது பூரிப்பாய் மகிழ்கிறேன் கேட்கிறவங்க நம்புறவங்க விசுவாசிக்கிறவங்க சொல்றாங்களா அதை கர்த்தருக்குள் நான் மகிழ்கிறேன் கர்த்தருக்குள் பூரி பார்க்குறப்பா எவ்வளவு பெரிய ரட்சிப்பு என் எதிர்காலம் எப்படிப்பட்ட மேன்மை உள்ளது என்னுடைய வெட்கத்துக்கு முடிவு இருக்காது என்னுடைய வெட்கம் என்னோட அவமானம் எப்படி போய் முடியும் தெரியாம இருந்த ஆனா கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுது ரட்சிக்கப்பட்டவருடைய வெட்கத்திற்கு பதிலாக எதிர்க்கிறது உங்களுக்கு ரெட்டத்தனையான பலன் வரும் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களை ரட்சிக்க பதிலாக ஆனந்தே சந்தோஷப்படுவீர்கள் உங்கள் பாகம் சந்தோஷம் உள்ளதாக இருக்கும் உங்களுக்கு உரியது சந்தோஷம் உண்டாக்கக்கூடியதாக இருக்கும் யார் பண்றது இதெல்லாமே கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உங்கள் மேல இருக்கிறவர் பண்ணுகிற வேலை இதெல்லாமே ஜனங்கள் அதை பார்க்கும் போது அறிந்து கொள்வார்கள் இது கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட சந்ததி என்று புரியுதா உங்களுக்கு அப்ப சொல்றார் கர்த்தருக்குள் பூரிப்பாய் மகிழ்கிறேன் என் தேவனுக்குள்ள நாத்தமா களி கூறுகிறது எப்படிப்பட்ட களி கூறுதல் தெரியுமா இதுவும் ஹார்ட் அட்டாக் உண்டாகுங்கிற காரியம் தான் என்னது மனவாளன் ஆபரணங்களினா தன்னை அலங்கரித்துக் கொள்கிறதுக்கும் எதனால் அலங்கரித்துக் கொள்கிறதுக்கும் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுடைய வாழ்க்கை எதற்கு சமமானது பேசுற ஆபரணங்களை உடுத்திக் கொள்வதே பாவம் அநியாயம் நரகத்துக்கு தள்ளும் பரலோகத்துக்கு வரமாட்டாய் நீ சியோ குமாரத்தியா இருந்த ஆபரணங்களை கழட்டி போடு மனாந்திரத்தை கழட்டி போட வேண்டும் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அப்படின்னு பேசணும் வச்சுக்கோ ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுடைய அலங்காரத்தோடு ஒரு அலங்காரத்தை பேசுற கெட்டதார்த்த பேசுவாரா யோசித்து பாருங்க அறிவன் ஞானத்தை எல்லாம் எது கொடுத்துருக்காங்க சிந்திக்கிறதுக்கு தான் நான் சொன்னது அப்படி ஏற்றுக்கொள்ளணும் கிடையாது நீங்களே படிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு உலகர் ஆவியா நல்லா உணர்த்துவாரு எப்பா ரட்சிக்கப்பட்டவனுடைய அலங்காரத்தை எதோட நம்ம சம்பந்தப்படுத்தி பேசுறாரு பன்றியோட அல்ல பிசாசோட அல்ல எதோட திறமை சம்பந்தப்படுத்தி பேசுறாரு நல்லது என்று தேவனால் கண்டதை கொண்டு நம்ம அவரு ஆம சம்பந்தப்படுத்தி பேசுறாரு என்ன சொல்றாரு மனவாளன் ஆபரணங்களினால் தன்னை அலங்கரித்துக் கொள்கிறதுக்கும் மனவாட்டி நகைகளினால் தன்னை சிங்காரித்துக் கொள்கிறதற்கும் ஒப்பாக என்னாக ரட்சிக்கு ரட்சிப்புக்கு ஒப்பாக எதை கொடுத்துட்டாரு அலங்காரத்தை நகை அலங்காரத்தை கொடுத்துட்டாரு ஹலோ இப்ப சவரன் சவரனா தொங்க விட்டு விட்டு வர வேண்டியது யாரு போட வேண்டியது யாரு நமக்கு கிடையாதுன்னு சொல்லுவான்னா திருப்பதியில லட்டு போடுற பொண்ணுலாம் அப்படியே கழுத்துல இருந்து கால் வரைக்கும் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறா ஏ இதெல்லாம் யார் விட்டு போனோம் இதெல்லாம் என் வீட்டு போனோம் இதெல்லாம் யார் வீட்டு தாங்க என் வீட்டு தாங்க இதெல்லாம் யார் வீட்டுக்கு என் வீட்டுக்கு வர வேண்டியது எனக்கு வர வேண்டியது ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் அனுபவிக்க வேண்டியதே யார் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறது சுதந்திரம் வேணா இது வேணா அது வேணா காரணம் ஏ சுவக்காய் எல்லா அவத்தையும் நஷ்டம் என்று குப்பை என்றும் வீட்டே அப்ப உன்ன தகன வழியா போட்டுற வேண்டியதா உன்ன யாரா போட்டுற வேண்டியதா ஆமா பவுல வெட்டின மாதிரி உன்ன துண்டு துண்டா போட்டுற வேண்டியதா பான பலியாய் வார்க்கப்பட போகிறாய் அவர் ஊழியம் செஞ்சாரு சுவிசேஷம் ஊழியம் செஞ்சாரு ஊர் ஊரா செஞ்சாரு நாடு நாட செஞ்சாரு அதனால அப்படி சொன்னார் அவருக்கு அறிவு இருந்தது ஆற்றல் இருந்தது எல்லாம் இருந்தது அதனால அப்படி சொன்னாரு நான் அதெல்லாம் மேன்மையா என்னால இயேசுவின் சுவிசேஷத்தான் மேன்மையா என்ற கப்பல் துறைமுகத்துக்கு சொந்தக்காரனா இருக்கிறவர் பேசுற பேச்சா அது எம்மாலியன் ஸ்டடிஸ் இன்னைக்கு இருக்கிற டபுள் பிஹெச்டிக்கு சமமான ஒரு படிப்பு படித்த மனுஷ பவுல் அவர் சொல்றாரு என்னுடைய அறிவை என்னுடைய ஞானத்தை எல்லாவற்றையும் சிலுவையின் ஞானத்துக்கு முன்பதாக நஷ்டம் என்று குப்பை என்று எண்ணுகிறேன் அதை கம்பேர் பண்ணாம சொல்றாரு தவிர இதெல்லாம் குப்பை இதெல்லாம் நஷ்டம் இதெல்லாம் வேணாம் எட்டி ஓதிச்சுட்டேன் அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாரு நீ எட்டி ஓதிக்கு எட்டி ஓதிக்க அவன் பொறுக்கி எடுத்துக்கிட்டு அவன் மின்னுக்கிட்டு உட்காந்துருக்கிறான் நீ வேடிக்கை பார்த்துட்டே உட்காந்துரு சர்ச்சு கட்டுறானுங்க பாருங்க சர்ச்சில் ஒரு போட்டி கட்டுறது கூட போட்டு <laughs> <laughs> சமையல் தெரிஞ்சது தெரியாது எல்லாத்தையும் கைக்கு வந்ததெல்லாம் தூக்கி உள்ள போட்டு நூறு ரூபாய்க்கு கூட பெறாத பிரியாணி ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பாங்க கேட்டா ஆண்டவருக்காக யாருக்காக ஏங்க சர்ச்சில் நடக்குதுங்க புதுமையான பார்க்காதீங்க 
அதை போய் சாப்பிட்டு காரி துப்பி வாங்கி எடுத்து வந்தவங்க உடம்பு சரியில்லாம போனவங்களாம் எங்களை சொன்ன சாட்சியை தான் உங்ககிட்ட பார்க்கறதுக்கு நான் என்ன உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லிங்கன்னு கேட்டால் அதை ஏன் கேட்குறீங்க போன வாரம் எங்கள் சர்ச்சில் ஸ்டால் போட்டானுங்க பிரியாணின்னு ஆசைப்பட்டு வாங்கிட்டேன் ஐநூறு ரூபாய்க்கு கொடுத்தாங்க ஒரு பிரியாணி எவ்வளவு ஆமாம் ஐநூறுரூபா வெளியே வாங்கி தான் நூறுரூபாலும் முடிச்சிருக்கும் நல்ல டேஸ்ட்டாக கூட இருந்திருக்கும் ஆகிரா பிரியாணி கூட அவ்வளோ ரேட்டு கிடையாது கால்ட்ரேட் பிரியாணி ஐநூறுரூபா இது ஆண்டவருக்காக போர்ட்டிகா கட்டுறதுக்காக மைக் செட்டு வாங்குறதுக்காக கேவலமாக இல்லை இதெல்லாம் உனக்கு ஹலோ பூமி மத நிறைவு கத்தருடைய இது உனால் பேச முடியுமா நான் கேட்குறேன் நீ நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான மக்களை வச்சுக்கிட்டு பிச்சை எடுத்துட்டு உக்காந்துருக்குறேன் ஒருத்தன் பிச்சை எடுத்தாலும் இட பிச்சை தான் ஆயிரம் பேர் பிச்சை எடுத்தாலும் பிச்சை தான் ஒருத்தங்கிட்ட ஒரு ரூபா வாங்கினாலும் பிச்சை தான் ஆயிரம் பேர்கிட்ட ஒரு ரூபா வாங்கினாலும் பிச்சை பிச்சை தான் புரியுதா இல்லையா நான் பேசுறது உங்களுக்கு தாவி இது ஆலயத்தை கட்டுவதற்கு தனக்கு உண்டானது சிறந்தது கொடுத்தான் பார்த்த ஜனங்க பாக்குறாங்க இப்ப இவரே கொண்டாந்து கொடுக்கும் போது நம்ம கொடுக்காம இருந்தா சரியா இருக்குமா இருக்கிறது எல்லாம் நீங்க ஒன்னு படிச்சு பாருங்க எப்படி கொடுத்தாங்கன்ட்டு அவன் ஒவ்வொரு கோத்திரமா வரான் பன்னெண்டு கோத்திரமும் எது இதெல்லாம் வச்சிருக்கிறானும் எல்லாமே ஹை குவாலிட்டியா இருக்குது எல்லாம் தங்கம் வெள்ளி அதுதான் வருது எடுத்துட்டு வந்து வைக்கிறாங்க கட்டுங்க நல்ல சர்ச்சை கட்டுங்க ஆலயத்தை கட்டுங்க ஏன்னா ராஜா அப்படி இருந்தான் யார் அப்படி இருந்தா ராஜா பதுக்கிறவனா இருந்தா ஜனமும் பதுக்கிறவனா இருப்பான் ஸ்டால் ஏன் போடுறான்னா நடத்துறவன் அப்படிப்பட்டவன் நடத்துறவன் எப்படிப்பட்டவன் சுயநலவாதி நடத்துறவன் வெறும் தன்னு தன்னுக்காக வாழக்கூடிய ஒரு சுயநலவாதி அதனால ஜனமும் அப்படி இருக்குது மிச்ச மீதி தான் ஆண்டவருக்கு போடுது மிச்ச போட்டு ஆண்டவர் வாழ வைக்கிறான் என்ன இதுக்கெல்லாம் இதனால தான் அசிங்கப்பட்டு போறது ஆனால் வேதம் ரட்சிப்பை குறித்து ரட்சிக்கப்பட்டவர்களை குறித்து வேற ஒரு இமேஜ் நமக்கு இந்த ஏசியால காமிக்குது கத்தருடைய ஆவியானவர் உன் மேல தங்கி இருந்தா உன் ரட்சிப்பு எப்படிப்பட்டது தெரியுமா எவ்வளவு வெளியேறப்பட்டது தெரியுமா இங்க சொல்றாரு எப்படிப்பட்டதா அது அதாவது மனவாளனும் மனவாட்டியும் தங்களை ஆபரணங்களால் அலங்கரித்துக்கு நிகரானதா இருக்கும் ஒப்பாக அவர் ரட்சிப்பின் வஸ்திரங்களை எனக்கு கொடுத்து நீதியின் சால் சால்வை என்ன பண்ணினார் எனக்கு தரித்தார் தங்கம் நல்லது வெள்ளி நல்லது ஹலோ புரிதா இல்லையா தங்கத்தினாலும் வெளியினாலும் ஒருவேளை நீங்க பர்லோகத்துக்கு போடலாம் என்ன சொல்லிடுங்க ஆண்டவர் சொன்னாரு தங்கமும் வெளியும் போட்டா பல்லோகத்துக்கு போமான்னு சொன்னா அப்ப அதுக்கு ஆக்கினி தீர்வு கொடுத்தா கொடுத்துக்கிட்டோம் நான் நாண்டவர் நிச்சயமா சொல்லவும் மாட்டேன் சொன்னாலும் வசனத்தோடு எடுத்து காமிப்பேன் நீர் தான் ஆதி ஆமதுன்னு சொல்லிட்டு வரீர் ஒரு இடத்துலயா அது தங்கம் கெட்டது வெள்ளி கெட்டதுன்னு சொன்னீரா ஏன் ரட்சிப்பு காடையாளமா இருக்கிற எகிப்து தேசத்துல விடுதலை ஆக்கப்பட்ட மக்கள் என்ன சொன்னாரு என்ன சொன்னார் தெரியுமா கடைசியா எகிப்துல இருந்து வெளி வரும்போது வெறுங்கையா போவாத அவங்க கிட்ட இருக்கிற நகையெல்லாம் என்ன பண்ணு வாங்கி வச்சுக்கோன்னு சொல்ல போட்டுக்கிட்டு வாங்கினாரு உன் குமார்த்திகளுக்கும் உன் குமார்களுக்கும் போட்டு வெளி கொண்டு வா எந்த ஆண்டவர் சிபி மாண்டவர் இல்ல டிபி மாண்டவர் இல்ல பெண்டிகாசல் ஆண்டவர் இல்ல நீங்களும் நானும் மாறாதிக்கிற ஆண்டவர் சொன்னார் ஏன் சொல்றேன்னா எதையுமே வேணாம் என்ன பண்ணாதீங்க சொல்லாதீங்க பிசாஸ் அது ஒரு வாய்ப்பை எடுத்துக்கிட்டு உங்களுக்கு ஓட்டாண்டி ஆகிடுவான் ரட்சிப்பு என்றாலே மேன்மையானதெல்லாம் நம்முடையதுன்னு அர்த்தம் மனவாட்டியும் தங்களுடைய ஆபரணங்களால் தங்களை அலங்கரித்துக் கொள்வதற்கு நிகரானதுதான் ரட்சிப்பு நானே சொன்னேன் ஏசு அறுபத்தி ஒண்ணு நானே எழுதுனேன் எடிட் பண்ணா கூட எடுக்க முடியாது ஆனா ஒண்ணு நிறைய இருக்குது ஹலோ ஒண்ணு இருக்குது நிறைய வசனம் இருக்குது எட்டா பாதி பைபிள காலி பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் எதுக்கு சொல்றனா பூமியும் அது நிறைவும் கத்தருடைய இதுனா எதையும் சத்துருவுக்கும் எதிரிக்கோ துன்மா இருக்கணும் விட்டு விடாதீங்க எல்லாம் யாருடையதா இருக்கணும் கத்தருடையதா இருக்கணும் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுடையதா இருக்கணும் அப்படி இருந்தாதான் வாழ்க்கை சிறந்ததா இருக்கும் இதான் சொல்றாரு பாருங்க அவர் ரட்சிப்பின் வஸ்திரங்களை எனக்கு கொடுத்து நீதியின் சாமி எனக்கு தரித்தார் பூமி தன் பூண்டுகளையும் விளைப்பது போலவும் தோட்டம் தன்னில் விதைக்கப்பட்டவர்களையும் முளைப்பிப்பது போலவும் கர்த்தராகி ஆண்டவர் எல்லா சாதிகளுக்கு முன்பாக நீதியும் துதியும் எனப்படித்தார் அவர் முளைக்கப்படுவார் எல்லா ஜாதிகளுக்கு முன்பதாக நீதி என்ன பண்ணார் அவர் முளைக்க பண்ணினார் துளுக்க பண்ணுகிறார் வருது இல்லையா ஆங்கில வேதாமத்துல ரொம்ப அழகா வருது எப்படி தினமா வருது டு ஸ்பிரிங் அப் பிஃபோர் ஆல் த நேஷன்ஸ் த்ரூ த பவர் ஆஃப் இஸ் வேர்ல்டு 
எப்படி முனைப்பிக்கப்படுகிறார் எல்லா சாதிகளுக்கு முன்பதாக எல்லா ஜனங்களுக்கு முன்பதாக உன் வாழ்க்கை எப்படி முளைக்கிறது எப்படி மேல் எழும்பி வருகிறது எப்படி துளிர்க்கிறது என்றால் த்ரூ த வேர்ட் ஆஃப் காட் ஆம்பிஃபை பைபிள் ஒரு பைபிள் சொல்றாரு உன் வாழ்க்கை துளிப்பதற்கு தேவன் வைத்திருக்கிற ஒரே ஒரு ஆதாரம் அவருடைய வார்த்தை அதை நீ நம்பி ஆகணும் அதை நீ நம்பினா உனக்குள்ள இருக்கிற ஆவியானவர் உன் வாழ்க்கை என்ன பண்ணுவார் வனாந்திரத்தை வயல் வழியாக மாற்றவர் வல்லவராக இருக்கிறார் நம்புறீங்களா நான் தேவனுடைய ஆலயம் எனக்குள்ளே தேவ ஆவியானவர் இருக்கிறார் நான் கேட்ட இந்த ஏசிய அறுபத்தி ஓராவது அதிகாரத்தின் ரட்சிப்பின் வசனங்கள் என்னுடையது இந்த வார்த்தை என் ரட்சிப்பை குறித்தது நீ ஏற்றுக்கொண்டால் உன்னை கருத்து என்ன பண்ணுவார் முளைக்க பண்ணுவார் சுழிக்க பண்ணுவார் கணித்தரும்படி வாழ வைப்பார் உன் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நித்திய மகிழ்ச்சி உன் தலை மேல தங்கும் எது தங்கி இருக்கும் ஆமா லட்சைக்கு பதிலாக எதை அடைவாய் நீ தங்கள் பாகத்தில் சந்தோஷப்படுவார்கள் என்னப்படுவீர்கள் உங்கள் பாகம் என்பது ரட்சிப்பதான் உங்களோட பாகம் உங்களோட பங்கு எது இப்ப ஆமா ஏமாத்திட்டாங்க பிரதர் சுருட்டா சுருட்டாங்க பிரதர் குடுக்கல பிரதர் எங்களுடைய பாகத்தில் என்ன பண்ணிட்டாங்க ஆமா இது எல்லாரும் வாழ்க்கையில நடக்குது எல்லாரும் வாழ்க்கையில நடக்கும் உலக மக்கள்லாம் அப்படிதான் இருப்பான் ஏன்னா அவனை பொறுத்த வரைக்கும் ஏமாத்தி வாங்கறது தானா என்ன இருக்குது ஆமா வாழ்ந்துலாம் நினைக்கிறான் வாழவே முடியாது என்ன பண்ண முடியாது ஆமா வாழ முடியாது உங்களுக்கு ஆண்டு ஒரு ஒரு பாகத்து கொடுப்பாரு அந்த பாகத்துல கண்டிப்பா என்ன இருக்குமா சந்தோஷம் இருக்காதான் சொல்றாரு என்ன இருக்கு உங்களுக்கு லட்சைக்கு பதிலாக உங்கள் பாகத்தில் கர்த்தர் உங்களுக்கு தந்திருக்கிற சுதந்திரத்தில் கர்த்தர் உங்களுக்கு தந்திருக்கிற வீட்டில் கர்த்தர் உங்களுக்கு தந்திருக்கிற வேலையில் கர்த்தர் உங்களுக்கு தந்திருக்கிற சுகத்தில் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் சந்தோஷம் இருக்கும் என்ன இருக்கும் ஆமா உங்களுடைய பாகத்தை திருடி இருக்கிறான் பாருங்க உங்க பாகத்தை ஏமாத்தி இருக்கிறான் பாருங்க உங்க பாகத்தை நாசம் படுத்தி இருக்கிறான் பாருங்க அவனுக்கு இந்த சந்தோஷம் கிடையாது ஏன்னா அவனுக்கு ரட்சிப்பே கிடையாது அவனுக்கு அவனுக்கு நித்திய மகிழ்ச்சி இருக்காது உங்களுக்கு நித்திய மகிழ்ச்சி அவனுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி உண்டு யாருக்கு உங்கள் பாகத்தை திருடினவனுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி உண்டு என்ன மகிழ்ச்சி அது அந்நித்தியமான பாவ சந்தோஷம் ஏமாத்திட்டேன் அவனுக்கு சேர வேண்டியத நான் ஏமாத்திட்டேன் நிக்காது ராஜா என்ன பண்ணாதது நான் பார்த்துருக்கிறேன் அதெல்லாம் சில ஆட்களை ஏமாத்தி அப்படிலாம் கொடுங்கண ஆட்கள் கடைசியாக கொண்டு போய் எங்கே திரும்ப வச்சாங்க வலியும் வேதனையும் சேர்த்து வச்சு அது கொடுப்பான் பார்த்துருக்குறீங்களா ஆமாம் நான் அதெல்லாம் பார்த்துருக்குறேன் சிலதெல்லாம் நான் அனுபவிச்சதில்ல நான் அது பண்ணதும் கிடையாது அது மாதிரி ஏமாத்தி கொடுங்கனுடைய வாழ்க்கை எப்படி போய் முடிஞ்சதுன்றதை பார்த்துருக்குறேன் அப்போ யோசிப்ப இது தேவையா இது உனக்கு இப்படிலாம் இன்னொருத்தனை ஏமாத்தி இப்படிலாம் இன்னொருத்தனை எடுத்துக்கொண்டா அதுக்கு கூலி என்ன தெரியுமா பலி வேதனை ப்ளஸ் நீ ஏமாத்துறதுக்கு டபுள் மடங்காக சேர்த்து போயிடும் ஆனால் ரட்சிப்பில் ஒழுங்காக நீதியாக நியாயமாக பரிசுத்தமாக நீ வாழ்ந்துப்பார் கர்த்தர் கொடுக்கறதுல நீ மன மகிழ்ச்சியாக இருந்துப்பார் கர்த்தர் கொடுக்குற பாகத்தில் உனக்கு சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கும் கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கிற மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம் அவருடைய ரட்சிப்பு ரட்சிப்பு இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ரட்சிப்பை பாதுகாத்து கொள்ற வரைக்கும் இந்த ரட்சிப்புக்குள்ள நீங்களும் நானும் இருக்கிற வரைக்கும் ஹலோ வெட்கப்பட்டு போக மாட்டீங்க லட்சியம் அடைந்து போக மாட்டீங்க சந்தோஷம் அடைவீர்கள் என்ன அடைவீர்கள் நீங்கள் சந்தோஷம் தான் உன் வாழ்க்கையில பொங்கமே தவிர லட்சை பொங்காது வெட்கம் பொங்காது அவமானம் பொங்காது இது எல்லாவற்றையும் மாற்றுவதற்கு தான் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உங்கள் மேல தங்கி இருக்கிறாரு ரட்சிக்கப்பட்ட வாழ்க்கைக்குள்ளே அழை உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறாரு மனவாளனும் மனவாட்டியும் தங்களை அலங்கரித்துக் கொள்ளும் வண்ணமாக ஒப்பாக ரட்சிப்பினால் கர்த்தர் உங்களை என்ன பண்ணியிருக்கிறாரா அலங்கரித்திருக்கிறார் இனி மேலும் அந்த ரட்சிப்பை கொண்டு உங்களை என்ன பண்ணுவார் அவர் அலங்கரிப்பார் எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம் சந்தோஷம் என்னில் அல்லே லூயா ஏசு என்னை ரட்சித்தார் முற்றும் என்னை மாற்றினார் சந்தோஷம் நிறைய நேரத்தில் இது என்னன்னே புரியாம பாடியிருப்போம் கேட்டிருப்போம் ஆனால் இன்னைக்கு ஏசு அறுபத்தி ஒன்று புரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த பாட்டு மிகவும் அர்த்தம் உள்ளதாக இருக்கும் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தெய்வன் வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கை என்ன அப்படின்னு நிறைய சொல்கிறாரு அதில் ஒன்று நித்திய மகிழ்ச்சி அதில் ஒன்று லட்சைக்கு பதிலாக தங்கள் பாகத்தில் சந்தோஷம் அடைவார்கள் என்பது இந்த மாலை வேலையில் வந்திருக்கிறீங்க இந்த இரவு வேலையில் இந்த ஆராதனை மூன்றாவது நாள் ஆராதனை முடிக்க போகிறோம் இப்போ உங்களுடைய பகுதி என்ன உங்களுடைய பாகம் என்ன அது எப்படிப்பட்டது என்கிற அந்த அறிவு ஞானம் விசுவாசம் உங்களுக்குள்ளே என்ன பண்ண வேண்டும் பெருக வேண்டும் அப்போ உங்களுடைய பகுதி என்ன உங்களுடைய பாகம் என்னென்னா சந்தோஷம் பொங்கும் வாழ்க்கையில் என்ன பொங்கும் நான் பெற்றிருக்கிற ரட்சிப்பு நீங்கள் பெற்றிருக்கிற ரட்சிப்பு ஏசு நமக்கு இலவசமாய் தந்திருக்கிற ரட்சிப்பு வாழ்க்கையில் எதை பொங்க வைக்கும் ஆமாம் சந்தோஷத்தை பொங்க வைக்கும் எந்த விதத்தில
அதற்கு பதிலாக ரெட்டத்தனையான பலனை கர்த்த நமக்காக வைத்திருக்கிறார் யாவனும் நம்மளை ஏமாத்த முடியாது யாரும் என்ன பண்ண முடியாது நம்ம நிறைய முறை சில நேரத்தில் சில கேட்பாங்க எங்கே கொஞ்சம் பேசியிருக்கலாம்ல அவர்கிட்ட பேசி கொஞ்சம் நியாயமான வேலையில் அவர் கொண்டு வந்திருக்கலாம்ல சமாதானம் தான் முக்கியம் இதுதான் முக்கியம் என் நூறுரூபா ஏமாத்துறான்னா கர்த்தர் எனக்கு ஆயிரம் மடங்காக திருப்பி தருவார் ஆனால் என்னை ஏமாத்துறவனுக்கு அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆழ்க்கை இருக்கார் என்னை யாரும் ஏமாத்தவே முடியாது ஏன் அவ்வளோ பெரிய திறமசாலியா இல்லை ரட்சிப்பு இருக்குது என்ன இருக்குது ரட்சிப்பு உண்டு ஆவியானவர் உண்டு நான் தேவனுடைய ஆலயம் என் மகிமையை எனக்கு தேவன் தந்திருக்கிற இந்த ஸ்லாக்கியத்தை இந்த பாக்கியத்தை யாரும் என்ன பண்ண முடியாது கெடுக்க முடியாது ரட்சிப்பு என்னை எல்லாவற்றிலும் சிறந்தவனாக வாழ வைக்கும் சந்தோஷத்தை பெருக வைக்கும் அதனால ரட்சிப்பை குறித்த ஒரு பாடல் இது எதை குறித்த பாடல் இது நம்ம அந்த பாடி இந்த ஆராதனை நாம் நிறைவு செய்வோம்
அன்பு மனக்கு உள்ள பல்ல உத்தகப்படி ஆசிர்வதிக்கப்பட்டதான் அருமையான இரவுகளுக்காக எங்கள் இறுதியத்தை எங்கள் மனதை எங்கள் நம்பிக்கையை முற்றுமாக மாற்றினார் ரட்சிப்பிலே நீர் வைத்திருக்கிற நம்பிக்கைக்காக ஸ்தோத்திரம் ரட்சிப்பிலே நீர் எங்களுக்காக ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிற நித்திய மகிழ்ச்சிக்காக ஸ்தோத்திரம் ரட்சிப்பிலே நீர் எங்களுக்காக வைத்திருக்கிற சந்தோஷத்திற்காக ஸ்தோத்திரம் ரட்சிப்பிலே இன்னும் ஏராளமாக நீர் வைத்திருக்கிற நன்மைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் ரட்சிப்பு என்பது மனவாளனின் அலங்கரிப்பு ரட்சிப்பு என்பது மனவாற்றின் அலங்கரிப்பு இது அருமையான இரவு வேளையிலும் நாங்கள் கேட்டிருந்த தெய்வனுடைய வார்த்தை நாங்கள் கேட்டிருந்த தெய்வனுடைய வசனங்கள் ஒவ்வொன்றும் எங்கள் வாழ்க்கையை அலங்கரிப்பதற்காகவே தெய்வன் நீர் எங்களை ரட்சித்திருக்கிறேன் எங்கள் வாழ்க்கை அலங்காரமாக மாற்றுவதற்காகவே எங்களை தேவனுடைய ஆலயமாக வைத்திருக்கிறேன் எங்களுடைய வாழ்க்கை அலங்காரமாக இருப்பதற்காகவே எங்களுக்குள்ளே ஆவியானவரை தந்திருக்கிறேன் அதற்காகவே சோத்துரிக்கிறோம் ஆண்டவரே பாவத்தில் ஜீவிப்பவர்கள் பாதாளத்தில் மறைத்திருவார் ஆனால் நாங்களோ ரட்சிக்கப்பட்டவர்களோ தேவனுடைய ரட்சிப்பை பெற்றவர்களோ கர்த்தருடைய ஆவி ஆனவரை பெற்றவர்களோ தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிற நாங்களோ எங்களுக்கு தேவன் தந்திருக்கிற ரட்சிப்பினாலே இன்மையிலும் மறுமையிலும் ஏசுவோடு என்று வாழும்படியாக சந்தோஷமாக வாழும்படியாக கர்த்தருக்குள் கலி கொடும்படியாக கர்த்தருக்குள் மேன்மை பாராட்டும்படியாக கர்த்தர் எங்களுக்காக ரட்சிப்பில் வைத்திருக்கிற நன்மைகளை அனுபவிக்கும்படியாக நாங்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட பாத்திரங்களாக இருக்கிறோம் இவைகளை விசுவாசித்து வாழும்படியான ஞானத்தை கிருபையை பொறுமையை கத்திரைகள் தருவீராக இந்த வார்த்தைகளின் மேலே எங்களுடைய எங்களுடைய கவனங்கள் இருக்கும்படியாக நாங்கள் எங்கு சென்றாலும் எந்த வேலையை செய்தாலும் எங்கிருந்தாலும் ரட்சிப்பு எங்களுடையதா இருக்குது நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களா இருக்கிறோம் லட்சைக்கு பதிலாக எங்கள் பாகத்திலே கத்த நீர்களுக்காக சந்தோஷத்தை விதைத்திருக்கிறோம் அதை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள அறுவடை செய்ய உதவி செய்கிறாங்க வார்த்தை கேட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் அப்படிப்பட்ட மேன்மை உண்டாகட்டும் என்று சொல்லி ஜபிக்கிறோம் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையும் அப்படிப்பட்ட அலங்காரம் உள்ளதாக மாறட்டும் என்று சொல்லி ஜபிக்கிறோம் இந்த மூன்றாவது நாள் ஆராதனையும் கர்த்த நீர் ஆசீர்வதித்தீர் கர்த்த நீர் நடத்தி கொடுத்தீர் கலந்து கொண்டு ஒவ்வொரு பிள்ளைகளின் குடும்பங்களின் ஆசீர்வதிப்பீராக பார்த்து கொண்டிருக்கிற கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளின் குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக கர்த்தருடைய ஆவியினவர் நீர் விடுவிப்பீராக நீர் சுகப்படுத்துவீராக நீர் ஆறுதல் படுத்துவீராக நீர் பலப்படுத்துவீராக நீர் வழிநடத்துவீராக நீர் சிறப்படுத்துவீராக நீருடைய ரட்சிப்பை ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்குள்ளும் நிறைவேற்றப்படுகிறாக அன்பும்ைக்கியமும்ைக்கும்ைக்கும்ைக்கும்ைக்கும்ைக்கும்ைக்கும்ைக்கும்ைக்கும்ைக்கும்ைக்கும்ைக்கும்ைக்கும்